Chào mừng bạn đến với bộ truyện Sư huynh của ta quá mạnh tại kênh YouTube Đồng Nai Channel. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước khi nghe chuyện này bạn vui lòng nhấn nút like và để để lại lời bình. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký nha, không mất gì của bạn. Hành động nhỏ của bạn được coi là ủng hộ kênh rồi đó. Cảm ơn. Rồi chúng ta bắt đầu nghe nội dung bộ truyện từ chương 1046 đến chương 1062. Chương 1046 chỉ là khe hở chỉ là khe hở. Là ai khẩu khí lớn như vậy? Không biết rõ khiêm tốn hai chữ viết như thế nào sao? Cảnh mộ đạo quay đầu nhìn lại, không phải người khác, chính là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem bầu trời khe hở, thần sắc tự nhiên, khóe miệng còn mang theo vài phần coi nhẹ cười lạnh, một bộ hoàn toàn không có đem trên bầu trời hắc huyên khe hở để vào mắt. Trên thực tế, đó cũng không phải Lữ Thiếu Khanh cuồng vọng cùng phách lối. Cái gọi là hắc huyên khe hở, đối với người khác mà nói, có lẽ là tuyệt vọng tồn tại, không cách nào đóng lại. Bên trong liên tục không ngừng quái vật xuất hiện. Đổi ai đến đều sẽ cảm giác đến tuyệt vọng. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, Hắc Huyên khe hở so với hóa thần càng thêm dễ dàng đối phó. Họa phong không bình thường hắn có thể nhẹ nhõm hấp thu Hắc Huyên khe hở màu đen thiểm điện, nhẹ nhõm đem nó đóng lại. Lần này, Lữ Thiếu Khanh chỉ là tự tin nói ra sự thật. Hắc Huyên khe hở không đáng sợ, trong mắt hắn chính là chỉ là hơi động thủ, liền có thể đem nó đóng lại, nhưng là ở những người khác nghe tới đây chính là thỏa thỏa trang B. Không thấy được tam trưởng lão đều luống cuốn sao, tam trưởng lão sư phụ đều nói Hắc Huyên khe hở 10 phần đáng sợ. Người cái này mau đầu tiểu tử tính là gì đồ vật, cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Đầu tiên mở miệng dĩ nhiên chính là một mực khó chịu lữ thiếu khanh giận khuyết, giận khuyết hét lớn một tiếng, tiểu tử, người biết cái gì? Không phách lối người có thể chết a, à? ta phách lối, lữ thiếu khanh không hiểu, sau đó không cao hứng cảnh cáo giận khuyết, cơm có thể ăn bậy, nói lời tạm biệt nói lung tung a. À? Ta người này nhất khiêm tốn, khiêm tốn công tử nói chính là ta. Người ở chỗ này xấu thanh danh của ta, ta tìm không thấy đạo lữ, người bồi sao. Đúng không, ti tiên tỷ tỷ, tương ti tiên quay mặt qua chỗ khác, không muốn xem lữ thiếu khanh bộ kia muốn ăn đòn dáng vẻ. Nàng hỏi, một công tử, người đối hắc huyên khe hở hiểu rất rõ sao. Bình thường, chút lòng thành, lữ thiếu khanh khoát khoát tay, bộ dáng để cho người ta nhìn đều cảm thấy vô sỉ. Cảnh mộ đạo quát to một tiếng, tiểu tử. Không hiểu cũng đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn. Người biết rõ Hắc Huyên khe hở xuất hiện đại biểu cho cái gì sao? Người gặp qua, nói đùa cái gì, người làm ta là ba tuổi tiểu hài. Thế giới này biên thành dạng này, chính là bởi vì Hắc Huyên khe hở. Hắc Huyên khe hở xuất hiện đại biểu cho tai họa lớn. Đây không phải nói chuyện giật gân, bọn hắn thế giới này chính là chân thật khắc họa. Hắc Huyên khe hở xuất hiện, để nhân tộc đông đảo cao thủ tử thương thảm trọng, liền liền sư phụ hắn. Nhân loại tuyệt đỉnh cao thủ một trong, tại đại chiến qua đi, còn chỉ là thuộc về trung niên hắn bởi vì thương thế di chứng mà vẫn lạc. Mặc dù Hắc Huyên khe hở bị quan bế, nhưng quái vật cũng không có bị hoàn toàn tiêu diệt, cuối cùng lưu lại tế thần những quái vật này nuôi dưỡng nhân loại. Nhân loại trở thành quái vật chăn nuôi địa, hiện tại Hắc Huyên khe hở xuất hiện lần nữa, bọn hắn những này nhân tộc, bọn hắn thế giới này đã đến nguy hiểm nhất tình trạng. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, khít mũi coi thường, ta đâu chỉ gặp qua. Còn đóng lại qua đây Đương nhiên, cũng mở qua Trò cười, cảnh mộ đạo 100 cái không tin Đóng lại, nếu là dễ dàng như vậy đóng lại Thế giới này liền sẽ không biến thành dạng này Trăm ngàn năm chuyện lúc trước Hắn cũng chỉ là từ sư phụ trong miệng biết chút ít cho phép Nhưng hắn biết rõ tại trăm ngàn năm trước Vì đóng lại hắc huyên khe hở Không biết rõ chết bao nhiêu nhân tộc cao thủ Dưới mắt một cọng lông đầu tiểu tử Lại tại trước mặt hắn phát âm Ôn bừa bãi không đem Hắc Huyên khe hở để vào mắt, cảnh ngộ đạo chỉ hận chính mình đánh không lại Lữ Thiếu Khanh, không phải không phải đánh một trận Lữ Thiếu Khanh không thể. Gặp qua trang B, liền chưa thấy qua giả bộ như vậy so. Giận khuyết hát đệm, mặc dù ngươi có thể đóng lại quái vật truyền tống trận, nhưng không có nghĩa là ngươi chính là vô địch. Tam trưởng lão nếm qua muối so ngươi nếm qua cơm còn nhiều, đi qua cầu so ngươi đi qua đường còn nhiều, ngươi cưỡng cái gì? Khoác lác hữu dụng không, ngươi cho rằng có người sẽ tin ngươi. Lữ thiếu khanh cười hắc hắc, chỉ vào tương tỷ tiên nói, ta cảm thấy tỷ tiên tỷ tỷ có vẻ như tin, ta sát. Giận khuyết lập tức nhìn về phía tương tỷ tiên, tương tê tiên ánh mắt thanh tính, khẽ nhếch miệng, trên mặt biểu lộ mang theo vài phần chờ mong. Tương tỷ tiên dáng vẻ để giận khuyết nhịn không được che ngực. Phịch một tiếng, hắn tâm lại nát, đại tiểu thư A, đại tiểu thư, người tốt xấu cũng có mấy chục tuổi, tuổi của ngươi đều là cái này hỗn đản ra hỏa gấp hai. 
hắn nói cái gì là cái đó sao? Ngươi liền đối với hắn có như thế lón tín nhiệm sao? Giận khuyết bị thương rất nặng, tình cảnh này, hắn rất nghĩ đến một bài thương tâm tình ca. Tả điệp cũng là nghi ngờ nhìn qua tương ti tiên, ti tiên tỉ tỉ, ngươi sẽ không phải thật tin hắn a. À. Tương ti tiên trần chờ, nàng đối lữ thiếu khanh bán tín bán nghi. Trần chờ một cái, cuối cùng nàng nói ra chính mình tin tưởng lữ thiếu khanh lý do, một công tử nói chuyện mặc dù có chút đặc biệt, làm việc chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Vô luận là đối mặt với tế thần chi tử, vẫn là quái vật truyền thống trận, Lữ Thiếu Khanh đều không để cho người thất vọng. Còn nữa, liền liền ra ra của nàng, hóa thần tồn tại cũng tại Lữ Thiếu Khanh trên thân không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại nhiều lần bị tức đến thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh mặc dù rất giận người, nhưng là hắn làm việc không để cho tương ti tiên thất vọng, cho tương ti tiên một loại đáng tin cậy cảm giác. Cho nên, cuối cùng tương ti tiên cường điệu bổ sung một câu, một công tử rất đáng tin cậy. Phốc Giận khuyết muốn thổ huyết, đây là cỡ nào tín nhiệm, cỡ nào hảo cảm A. Hóa ra lúc trước hắn đối Lữ Thiếu Khanh chửi bói đều là làm không công, tựa như nhảy nhót thằng hề đồng dạng. Giận khuyết cảm thấy mình tâm hẳn là phế đi, nát một chỗ, rốt cuộc gây dựng lại không trở lại. Lữ Thiếu Khanh cũng là kinh ngạc, người cô nàng này, đối ta có lòng tin như vậy. Ngươi, sẽ không phải thích ta đi, thật xin lỗi, ngươi là người tốt, Lữ Thiếu Khanh theo bản năng lui một bước. Để tương tê tiên muốn đánh người Giận khuyết nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại dám đùa dõn tương tỷ tiên Càng đả thương Hốn, hốn đản, thủ thương tâm Phẫn nộ sống, để giận khuyết hận đến thẳng cắn răng Nói đều nói không nên lời Một công tử, tương tỷ tiên sắc mặt đỏ lên Nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói Đã ngươi nói ngươi có thể đóng lại Làm phiền ngươi lần nữa xuất thủ Giận khuyết nhãn tình sáng lên Trong lòng vui mừng, đại tiểu thư là cố ý Cố ý khen một đợt cái này hỗn đản sau đó lại để hắn đi làm việc. Nhất định là như vậy. Lữ thiếu khanh cười ha ha, dựa vào cái gì? Các ngươi đều không tin ta, ta tại sao phải đi đâu? Cảnh mộ đạo cũng biết rõ tương ti tiên ý nghĩ. Hắn cũng nói, tiểu tử đi thôi, để nhóm chúng ta nhìn xem ngươi có phải hay không đang khoác lác. Không đi, các ngươi nói ta khoác lác liền khoác lác đi. chương 1047, mục tiêu vẫn là huyền thổ thành ngươi là sợ sao? Giận khuyết giận giữ mắng mỏ. Không sợ. Nhưng chính là không muốn đi, làm sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, để giận khuyết không lời nào để nói, âm thầm đem chính mình chọc giận gần chết. Chính như Lữ Thiếu Khanh lời nói, Lữ Thiếu Khanh không đi, hắn giận khuyết không có bất kỳ biện pháp. Coi như cảnh mộ đạo cũng cưỡng chế không được, một công tử, người không lo lắng sư huynh của người cùng sư muội sao? Tương ti tiên lần nữa nhắc lên kế ngôn cùng tiêu y, ý đồ tiếp tục dùng để thuyết phục Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lộ ra không quan trọng dáng vẻ. Mặc kệ, dù sao các ngươi hẳn là so ta Gấp hơn, đúng không, tam trưởng lão Đem cảnh mộ đạo đồng dạng chọc giận gần chết Tiểu tử, cảnh mộ đạo đối lữ thiếu khanh quát Ngươi có thể đóng lại liền lên đi đóng lại Bớt ở chỗ này chi chi méo mó Ta là có thể đóng lại a à, lữ thiếu khanh cười hắc hắc Nhưng là đóng lại, cùng ta có chỗ tốt gì Chỗ tốt, tính tình không tốt cảnh mộ đạo đã bị tức đến toàn thân đang run dầu ấy Tiểu tử, hiện tại là nhân loại nguy cấp nhất thời điểm Người thân là nhân loại, lại còn nói muốn chỗ tốt. Ai cho người quen, cảnh mộ đạo gào thét một tiếng, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng lửa giận, đối lữ thiếu khanh xuất thủ. Quả đấm to lớn đối lữ thiếu khanh nện xuống, như là một khối cự thạch rơi xuống, nhấc lên trận trận cuồng phong. Đem tương tỷ tiên bọn người cả kinh vội vàng lui lại. Ha ha, hắn chết chắc, dám chọc giận tam trưởng lão, thật là lớn gan a. À. Lớn mật, đây là vô tri, tam trưởng lão là thực lực gì? Một quyền liền đem kia tiểu tử nện thành thịt muối, sẽ không bị đánh chết, nhưng cũng sẽ bị đánh gần chết. Không a à dám dạng này nói với tam trưởng lão nói, tương ti tiên trên mặt cũng không nhịn được lộ ra mấy phần lo lắng. Đồng thời, nàng rất không minh bạch, vì cái gì lữ thiếu khanh cùng trưởng bối nhóm không hợp nhau đâu. Trước đó tức giận đến ra ra của nàng dậm chân, hiện tại lại đem tam trưởng lão tức giận đến muốn đánh người. Tả điệp cũng cảm giác được hết sức kỳ quái, hắn là cố ý. Hay là hắn vốn là dáng vẻ như vậy tính cách Luôn có thể đem nhân khí đến nghiến răng Hận không thể đánh cho hắn một trận Giận khuyết thật sâu biểu thị đồng ý Hắn chính là một cái vô sỉ gia hỏa Tính cách hắc liệt Không nói lễ phép gia hỏa Tam trưởng lão cố lên nha Bắt hắn cho đánh chết Hắn nhìn xem cảnh mộ đạo đối lữ thiếu khanh xuất thủ Trong lòng thật cao hứng Ha ha Lần này hắn nhất định phải bị thua thiệt Chu quang viễn lắc đầu Trong lòng không nhịn được cô có vẻ như cũng quá có thể gây chuyện đi. Không ít người đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh khẳng định sẽ chịu đau khổ, 
nhưng mà đối mặt cảnh mộ đạo công kích, Lữ Thiếu Khanh biểu hiện thành thạo điêu luyện. Nhẹ nhõm tránh né Lữ Thiếu Khanh nói, tam trưởng lão, cẩn thận một chút, đừng đem chính mình chọc tức. Đem chính mình bị chọc tức, quái vật tới, ai ngăn cản bọn hắn. Sau khi nói xong, cùng cảnh mộ đạo đối bính một quyền. Thân thể hai người chấn động, đồng thời đều thối lui một bước. Cảnh mộ đạo sắc mặt hết sức khó coi, cái này một quyền để hắn dần dần tỉnh táo lại. Còn muốn đánh sao, Lữ Thiếu Khanh Tiểu Dung không thay đổi, tới nữa, ta cũng sẽ không lưu thủ. Hù, cảnh mộ đạo mười phần khó chịu, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, người nói người có thể đem Hắc Huyên khe hở đóng lại, người muốn cái gì chỗ tốt. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào huyền thổ thành, người mục đích là huyền thổ thành. Lữ Thiếu Khanh nói, người không muốn xem, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta đóng lại khe hở, người yêu cầu ta mở ra huyền thổ thành là được rồi. Tương ti tiên trừng to mắt. Khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Giờ khắc này, nàng xem như minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh đối huyền thổ thành vẫn luôn có hứng thú. Nhưng là bởi vì có tương quỷ ước thúc trước đây, Lữ Thiếu Khanh không có biện pháp chủ động xuất thủ. Cho nên, chỉ cần có người muốn cầu, Lữ Thiếu Khanh liền có thể thuận lý thành trương, không vi phạm lời thề mở ra huyền thổ thành. Tương ti tiên ngơ ngác nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng bị khiếp sợ đến. Cái gọi là cố ý đem cảnh mộ đạo tức giận đến muốn đánh người, bất quá là vì phía sau yêu cầu mà làm làm nên. Nhưng mà huyền thổ thành tầm quan trọng, cho dù là tam trưởng lão cảnh mộ đạo cũng không dám tùy tiện làm quyết định. Đối mặt lữ thiếu khanh yêu cầu, hắn trầm mặc, bởi vì hắn không biết rõ có nên hay không đáp ứng. Đáp ứng, vạn nhất mở ra huyền thổ thành, tạo thành tổn thất không thể vãn hồi, hắn không chịu nổi trách nhiệm này. Nhân tộc hy vọng vạn nhất không có, cái này nổi quá nặng đi. Hắn lưng không dậy nổi. Ngay tại cảnh mộ đạo trần chờ thời khắc, tương tỷ tê. Yên đứng ra, nàng biểu lộ kiên định nói, tốt, ta đại biểu ra ra của ta đáp ứng ngươi. Tương tỷ tiên lập tức làm cho tất cả mọi người ăn nhiều giật mình. Lữ thiếu khanh cũng lần nữa đối tương tê tiên xem trọng vài lần. Cô nàng này, đủ quả quyết ha. Tì tiên tỷ tỷ, ngươi, đại tiểu thư, không nên vọng động. Tiểu tiên, nghĩ lại làm sao, đám người nhao nhao khuyên can. Liên liên cảnh mộ đạo cũng đối tương ti tiên nói, tiểu tiên, người đang làm gì? Tương ti tiên ánh mắt kiên định, tam trưởng lão, người cũng đã nói, hạc uyên khe hở là đáng sợ tồn tại. Hiện tại hẳn là nhanh chóng đóng lại, mà không phải để quái vật giết tiến đến. Để cường đại quái vật giết tiến đến, đến thời điểm huyền thổ thành vẫn là đồng dạng muốn bị mở ra. Cùng hắn dạng này, chẳng bằng dựa theo một công tử ý tứ tới. Lữ thiếu khanh lần nữa âm thầm gật đầu, cô nàng này nhân gian thanh tình. Cảnh mộ đạo bị tương ti tiên như thế nhắc nhở về sau, cũng kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ. Đích thật là bộ dạng này, trước mắt đóng lại hắc huyên khe hở mới là trọng yếu nhất. Mà không phải cùng trước mắt hỗn đàn tiểu tử đưa khí. Đều là bị hắn tức giận, cảnh mộ đạo hung hăng trọn mắt nhìn lữ thiếu khanh một chút, nói, tiểu tử, người đi lên, đem hắc huyên khe hở đóng lại, ta liền đáp ứng người yêu cầu. Thể, lữ thiếu khanh chỉ vào cảnh mộ đạo kêu to, người thể trước. Ta mẹ nó. Cảnh mộ đạo bị tức đến mặt đỏ dần, giận dữ hết, thề. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền liều mạng với ngươi? Cái gì thời điểm, thân là tam trưởng lão hắn thế mà muốn thể đến cam đoan mình? Hắn thân là đường đường thí thần tổ chức tam trưởng lão, về phần muốn gạt hắn cái này tiểu hỗn đàn sao? Ngươi túm cái gì túm, đại trưởng lão đều phải hướng ta cam đoan đây. Lữ thiếu khanh kêu lên, bất quá cam đoan loại này đồ vật quá hố, vẫn là thể tốt một chút. Thề đều có thể chơi văn chữ trò chơi, càng đừng đề cập bảo đảm. Tương ti tiên mấy người sau khi nghe được, sắc mặt cổ quái, khó chịu nghĩ ho khan. Có đi hay không, không đến liền không còn giá trị rồi. Tương ti tiên cũng chỉ có thể mở miệng, một công tử ngươi đi đi, ta cam đoan với ngươi, sẽ không có người lừa ngươi. Lữ thiếu khanh lúc này mới bay lên trời, đi vào khe hở nơi này. chương 1048, bị hóa thần nhớ ký khe hở đã ổn định lại. Trung quanh xương mù màu đen bị khe hở một lần nữa hấp thu đi vào, khe hở biên giới cùng Lữ Thiếu Khanh trước đó thấy qua, màu đen thiểm điện quanh quần. Bọn chúng như là tiểu tinh linh, lặng lẽ trốn đi, thỉnh thoảng sẽ nhảy ra lấp lóe một cái, sau đó lại biến mất. Cũng không biết rõ có phải hay không thôn vệ hai con đại lão, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được trước mắt màu đen thiểm điện có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ còn có loại ảo giác, khe hở phía trên màu đen thiểm điện tựa hồ có sinh mệnh đang len lén nhìn xem hắn. Loại cảm giác này để Lữ Thiếu Khanh không nhịn được cô, di chứng A, di chứng. Đồng thời lại có mấy phần thương cảm, ta đời này còn có thể có bình thường hỏa phong sao. Thương cảm thở dài, 
ánh mắt một lần nữa rơi vào khe hở phía trên. Cùng khe hở đã từng quen biết Lữ Thiếu Khanh rất rõ ràng, dạng này biểu thị, Hắc Uyên khe hở đã ổn định lại. Sau một khắc, chính là bọn quái vật xuất hiện, phiền phức chết rồi, an an tâm tâm đến tìm cái bảo đều có nhiều như vậy sự tình. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, tiếp lấy bắt đầu duỗi tay ra, hấp thu khe hở màu đen thiểm điện. Màu đen thiểm điện nhao nhao xuất hiện, điện quang lấp lóe, tựa như người xa quê gặp được mẫu thân, nhanh chóng tụ long tới. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ còn nghe được bọn chúng nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Lữ Thiếu Khanh càng thêm phiền muộn, cái này hỏa phong sai lầm đến quá không hợp thói thường A. Theo thiểm điện bị hấp thu, khe hỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang đóng. Người phía dưới sau khi thấy được, nhao nhao ngây người. Lại một lần bị Lữ Thiếu Khanh thao tác sợ ngây người. Cái này ra hỏa, thật quá vượt quá nhân ý liệu. Tả điệp nhìn qua bầu trời, ngốc ngốc nói, có thể đóng lại quái vật màu đen truyền tố. Ân trận đã đủ không học thói thường, hiện tại thế mà còn có thể để cảnh ngộ đạo biến sắc Hắc Uyên khe hở cũng đóng lại. Còn có hắn làm không được sự tình sao? Thậm chí hồ, tả điệp to gan hỏi cảnh ngộ đạo, tam trưởng lão, đây chính là người nói rất đáng sợ Hắc Uyên khe hở. Cảnh ngộ đạo cả người cũng là ngớ ngẩn đồng dạng, nhìn xem trên bầu trời chậm rãi đóng lại khe hở, hé miệng, đầu óc một mảnh trống không, nửa ngày cũng nói không ra một chữ tới. Tại sư phụ hắn trong miệng. Hắc Uyên khe hở mười phần đáng sợ. Không đơn thuần là bên trong có thể xông ra vô số cường đại quái vật, càng đáng sợ chính là bình thường biện pháp đóng lại không được. Cuối cùng vẫn là có cao thủ xâm nhập trong đó, mới có thể đóng lại, mà tiến vào bên trong cao thủ cũng không ai có thể trở về. Nói thật, tại Hắc Uyên khe hở xuất hiện trong nháy mắt đó, cảnh mộ đạo trong lòng sinh ra một cỗ tuyệt vọng, cảm thấy thế giới này sẽ triệt để xong đời. Nhưng mà... Một cái không có danh tiếng gì mau đầu tiểu tử lại có thể đem khe hở đóng lại. Cho cảnh ngộ đạo rất lớn sung kích, tả điệp, hắn bao nhiêu đều có mấy phần đồng ý. Không chừng, cái gọi là hắc uyên khe hở rất tốt đóng lại. Sư phụ là đang hù dọa ta, tương tỷ tiên trên mặt lộ ra một tia tiếu dung, bất quá trong tươi cười có cười khổ, cũng có vui mừng. Vui mừng là, lữ thiếu khanh quả nhiên không để cho nàng thất vọng, làm việc xác thực đáng tin cậy. Cười khổ là... Lữ thiếu khanh thật khó dây dưa, vô luận là gia gia của nàng vẫn là cảnh mộ đạo, hay là những người khác, đều không làm gì được lữ thiếu khanh. Bị hắn nắm đến xít sao, mà giận khuyết nhìn xem lữ thiếu khanh lại một lần nữa ra danh tiếng, trong lòng cái kia chua thoải mái, cái kia ghen ghét a. Hắn hận không thể xông đi lên thay thế lữ thiếu khanh, trở thành trong mắt mọi người nhất tịnh tử. Nhìn thấy khe hở cuối cùng còn thừa lại một điểm thời điểm, cảnh mộ đạo nhìn không được thở dài một tiếng, quả nhiên rất đặc biệt. Trách không được đại trưởng lão nhất định phải hắn tìm trở về Nói, nói, hắn phân chấn Không chừng có thể đem bọn quái vật đánh lui Thậm chí đánh bại Ta xem như minh bạch vì cái gì đại trưởng lão sẽ như thế dung túng hắn Tương ti tiên có nhả rãnh xúc động Gia gia của ta không phải dung túng hắn Mà là không làm gì được hắn Trên bầu trời lữ thiếu khanh vỗ vỗ tay Nhìn xem chậm rãi đóng lại khe hở Hài lòng gật đầu nói Ngô, cứ như vậy Khe hở vừa hình thành Hẳn không có xuất hiện cường đại quái vật đi. Nhưng mà vừa mới nói xong, thu nhỏ đến ước chừng dài nửa trượng rộng khe hở đằng sau bỗng nhiên truyền đến một cỗ kinh khủng khí tức. Tựa như trong bóng tối ma vương thức tỉnh, kinh khủng khí tức, để khe hở phát sinh có chút run giấy. Không gian tạo nên tầng tầng gọn sóng, tán phát khí tức tựa hồ có thể khiến người ta linh hồn đông kết. Lữ thiếu khanh hoảng hốt, hóa thần. Lữ thiếu khanh kém chút khóc lên, ngần ấy khe hở làm sao lại có hóa thần quái vật. Miệng ta phát ra ánh sáng sao, ta lại chúc ta một năm mười cái mục tiêu nhỏ. Lữ thiếu khanh không nói hai lời, xoay người chạy. Về phần sau lưng khe hở, hắn đã không tì vết đi để ý tới. Giống, gầm lên giận dữ, tiếng giống hóa thành một cỗ cường đại sóng âm, như là một phát đạn pháo từ khe hở trong miệng phun ra ngoài. Cường đại năng lượng hóa thành một đạo vô hình sóng năng lượng rơi vào ngoài trăm dặm. Âm ầm, to lớn mây hình nấm đằng không mà lên. Quang mang mãnh liệt làm cho tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại. Hóa, hóa thần, cảm nhận được kinh khủng khí tức, cảnh ngộ đạo cũng là sắc mặt đại biến, tế, tế thần sao. Cảnh ngộ đạo để người chung quanh kinh hãi, sắc mặt trở nên bàng hoàng không thôi. Tế thần muốn giáng lâm sao, tế thần, đối ngọn là thí thần tổ chức đại trưởng lão. Thí thần tổ chức bên trong ngoại trừ đại trưởng lão, không ai có thể ngăn cản được tế thần. Mà lại, liền xem như đại trưởng lão. Cũng không dám cam đoan nhất định chắc thắng. Nếu như có thể đánh thắng được tế thần, đại trưởng lão cũng không cần ở chỗ này yên lặng phát triển thí thần tổ chức. Đám người ngập, chém, bị lưu lại, màu đen màu đen phun ra, 
thủ trưởng run rẩy sau đó tại quy tắc lực lượng phía dưới bật nát hồi phi yên diệt như là một cỗ khói xanh bị thổi tan biến mất tại trên bầu trời hô lữ thiếu khanh than dài một hơi vuốt một cái mồ hôi chán thật là đáng sợ cũng quá nguy hiểm may mắn hắn họa phong không bình thường mới hóa giải nguy cơ nhìn xem cùng khe hở cùng một chỗ biến mất màu đen thiểm điện lữ thiếu khanh xoa cầm suy đoán không phải là bị chính mình hấp thu về sau liền có thể thành lập liên hệ nghe theo mệnh lệnh bất quá dưới mắt cũng không có biện pháp chứng thực chính mình suy đoán chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau hãy nói lữ thiếu khanh từ trên trời xuống đến mà cảnh mộ đạo đám người đã ngốc như gà gỗ ngốc ngốc nhìn xem hắn lữ thiếu khanh hành động để sợ ngây người bọn hắn những người này bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không hợp thói thường người đối mặt hóa thần quái vật cũng có thể giải quyết có như thế không học thói thường sao làm sao lữ thiếu khanh rất nghỉ hoặc các ngươi bị sợ choáng váng sao chủ quang viễn cái thứ nhất mở miệng mộc huynh ngươi quá lợi hại liền tế thần cũng trên tay ngươi ăn thiệt thòi quá vượt quá tất cả chúng ta dự liệu quả nhiên là đại trưởng lão trong miệng người đặc biệt lữ thiếu khanh cười đắc ý soái ca nha không lợi hại một điểm sao có thể đi đâu ta cũng không phải mảnh chó đúng hay không giận huynh mi ảnh chó ngươi đại gia giận khuyết trong lòng mắng to nhưng là hắn hiện tại một thời gian không lời nào để nói Nghĩ đối Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng không có lo lắng. Lữ Thiếu Khanh thế nhưng là đem tế thần tay đều cho chặt đứt hủy diệt người. Thực lực thật là đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối cảnh mộ đạo nói, tốt, tam trưởng lão, bắt đầu đi. Nhóm chúng ta đi xem một chút huyền thổ thành bên trong đến cùng có cái gì. Người tiểu tử muốn nhìn huyền thổ thành. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, một người xuất hiện ở đây. Đại trưởng lão, đám người nhìn thấy người tới, nhao nhao hành lễ. Người tới chính là Tương Quỳ, biết được huyền thổ thế giới bên trong xuất hiện tế thần, dọa đến hắn không nói hai lời lập tức chạy đến. Nhưng mà đi tới về sau, liền nghe đến Lữ Thiếu Khanh muốn đi nhìn huyền thổ thành. Tương Quỳ sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, người quả nhiên đối huyền thổ thành tà tâm bất tử. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo một tiếng, ai mà thèm, nhưng là hiện tại ngươi không cho ta đi, ta tự nhiên muốn vì chính mình cân nhắc một cái. Giữ lại át chủ bài không cần, ngươi muốn làm gì? Nghĩ đến các loại tất cả mọi người chết sạch, người lại dùng sao? Tương quỳ lạnh lùng nói, không đến cuối cùng một khắc, liền không thể động. Thôi đi, thân thể của ngươi xong chưa? Lữ thiếu khanh để tương quỳ trong lòng chấn động. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Tương quỳ ánh mắt trở nên sắc bén, tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ nhìn thẳng lữ thiếu khanh. Lữ thiếu khanh không có lùi bước, ánh mắt lạnh nhạt cùng hắn đối đầu. Lữ thiếu khanh lạnh nhạt ánh mắt ngược lại để tương quỳ trong lòng cảm nhận được áp lực. Đón lấy, Lữ Thiếu Khanh cười lên, hỏi Tương Quỳ một câu, cũng không biết rõ huyền thổ thành bên trong đồ vật, người liền không hiếu kỳ. Hiếu kỳ a, à, ta mẹ nó tò mò hơn ngàn năm, tiền bối phân phó không thể tùy tiện mở ra. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, người quả nhiên là lão niên si ngốc. Một câu lại để cho Tương Quỳ lửa giận thẳng tăng vọt, tay phải có chút rung động một cái, muốn đánh người. Ta tuổi đời này chính vào tráng niên, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, rất có triển vọng, người mới lão niên si ngốc. Ngươi nói lại lần nữa, tương quỳ ánh mắt tràn ngập uy hiếp, trước mặt nhiều người như vậy nói ta, ta không muốn mặt sao. Lữ thiếu khanh tuyệt không sợ, không phải sao, bây giờ trách vật đã quy mô xâm lấn, ngươi còn không nhìn là bài tẩy gì. Thật phải chờ tới tế thần tới, ngươi mới bằng lòng mở ra. Đến thời điểm, ngươi tới được cùng mở ra sao, mở ra, vạn nhất là cái khác đồ vật, không thể trực tiếp đối phó tế thần đâu. Chấm, kia thời điểm, ngươi sẽ làm sao. Người tiền bối đều đã chết lâu như vậy, hắn có ý kiến, người để hắn từ dưới đất leo ra ngăn cản người A, chương 1050, kế ngôn độ kiếp Lữ Thiếu Khanh một phen để tương quỳ không phản bác được. Hắn bắt đầu trầm mặc, trong lòng của hắn cũng tại do dự, liền sợ Lữ Thiếu Khanh nói là thời điểm, đến thời điểm cái gọi là át chủ bài không cách nào trực tiếp đối phó tế thần, hắn muốn khóc cũng không kịp. Tương ti tiên cũng khuyên nhủ, ra ra, ta cảm thấy một công tử nói cũng không sai. Lữ Thiếu Khanh ngạo nghễ nói, đương nhiên, ta nói cái gì thời điểm có lỗi. Tự tin dáng vẻ ngạo nghễ theo người khác chính là tùy tiện phách lối. Giận khuyết nhìn xem liền khó chịu, đại trưởng lão tới, trong lòng của hắn cũng có lo lắng, dám nói chuyện đối Lữ Thiếu Khanh. Hừ, đây bất quá là suy đoán của ngươi thôi, đám tiền bối đã nói không chính xác mở ra, tự nhiên có bọn hắn đạo lý. Mở ra huyền thổ thành, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, người phụ nổi trách nhiệm này sao? So với Lữ Thiếu Khanh, giận khuyết càng thêm có thể xúc động tương. Quỳ, 
trong lòng của hắn âm thầm gật đầu, mở ra huyền thổ thành, xuất hiện ngoài ý muốn, ai cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Hắn cuối cùng quyết định, đối lữ thiếu khanh nói, hư, tiểu tử, người không cần ở chỗ này cãi chảy cãi cối. Không đến cuối cùng một khắc, huyền thổ thành không thể mở ra. Ngoan cố, lữ thiếu khanh bất đắc dĩ liếc mắt, người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Được rồi, đến thời điểm ngươi liền khóc đi, lữ thiếu khanh cũng lười để ý tới, đến thời điểm tế thần tới. Chính ngươi đi đối phó đi. Liền sợ ngươi trạng thái này, tế thần thả cái rắm đều có thể hôn chết ngươi. Lữ thiếu khanh cứ thế từ bỏ, không có ý định tiếp tục yêu cầu mỏ ra huyền thổ thành. Cái này khiến tương quỳ cảm thấy có chút không chân thực. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm lữ thiếu khanh, tiểu tử, ngươi đang có ý đồ gì. Tương ti tiên cũng là nghi ngờ nhìn chằm chằm lữ thiếu khanh, mộc công tử, ngươi có ý nghĩ gì. Vì mở ra huyền thổ thành, thậm chí không tiếc chọc giận cảnh mộ đạo. Mạo hiểm đi đóng lại khe hở Mà tới được hiện tại thế mà cứ như vậy dễ dàng buông tha Không có ý định tiếp tục Điều này không khỏi làm cho tương ti tiên lo lắng Lữ thiếu khanh đang đánh lấy khác tính toán nhỏ nhặt Tính toán có con không đáng sợ Sợ chính là Lữ thiếu khanh sẽ hố người Tựa như vừa rồi hố giận khuyết Kém chút đem giận khuyết cho hố không có Lữ thiếu khanh nhún nhún vai Có thể có ý kiến gì Ra ra người lão ngoan cố Không đồng ý Ta có cái gì biện pháp Ta cũng không thể cây đao gác ở trên cổ hắn để hắn đồng ý a. À. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tại trên cổ của mình tuần sát, tương quỳ trong lòng cái kia giận a. À. Ngươi thật là có ý nghĩ này, tiểu tử, ngươi đừng ép tâm vọng tưởng, tương quỳ lạnh lùng nói, huyền thổ thành ngươi đừng nghĩ mở ra. Lữ Thiếu Khanh đã coi nhẹ, không ra liền không ra. Nói không chừng đợi chút nữa liền có người giúp ta mở. Ta liền nhìn xem, Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, bỗng nhiên đại địa chấn động, nơi xa. Một đạo quang mang mãnh liệt sông phá mặt đất, bay thẳng chân trời. Một cỗ mãnh liệt khí tức từ đằng xa khuếch tán mà biết, như là tứ ngược gió lốc, một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ xa xăm mà tới. Giống như cuồng phong bên trong bí mật mang theo nước mưa, mãnh liệt khí tức bên trong tràn ngập một cỗ kiếm ý. Phong mang kiếm ý để tất cả ra đầu run lên, tương ti tiên bọn người vô ý thức kinh hô, kế công tử. Lữ thiếu khanh sắc mặt vui mừng, muốn ra sao, nhìn, nhìn lên bầu trời. Tả điệp lại một lần chỉ vào bầu trời kêu lên, trên bầu trời, lại một lần mây đen dày đặc, tầng mây dày đặc, lôi điện thiểm nhấp nháy, từng đạo thiểm điện tại trong mây đen lấp lóe. Nặng nề tầng mây tản mát ra cảm giác áp bách mãnh liệt, để cho người ta cảm thấy hô hấp khó khăn. Người ở chỗ này sắc mặt trở nên ngưng trọng, thiên kiếp. Lữ thiếu khanh thì là miệng trợn mắt ngốc, không thể nào. Sư huynh của mình mạnh như vậy sao, cái này một lát muốn độ thiên kiếp, âm ầm. Một đạo to lón thiểm điện rơi xuống, chê, n trời rơi xuống thần phạt, một cỗ áp lực cường đại cũng theo đó rơi xuống. Lực lượng vô hình đánh vào đại địa phía trên, đại địa nổ tung, hủy diệt trên mặt đất hết thảy. Lực lượng kinh khủng để thiên địa chúng sinh run lấy bảy. Ông, đám người tựa hồ nghe đến một tiếng kiếm minh, một cỗ mãnh liệt kiếm ý ở phía xa bộc phát, quét sạch thiên địa, phương viên trong vòng trăm dặm, thiên địa vì đó mà biên sắc. Đám người lần nữa hãi nhiên. Hắn cảm nhận được cỗ kiếm ý này phong mang. Như là thế gian sắc bén nhất tồn tại, có thể vạch phá hết thảy, bao quát tính mạng của bọn hắn. Tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng một cái, bọn hắn liền sẽ bị cỗ kiếm ý này xuyên thủng. Một đạo kiếm quang lao ngược lên trên, trăm trượng kiếm quang tựa như bất khuất chiến sĩ, phát ra gầm thét, ra sức một kích. Oanh, phía dưới mặt hồ nhấc lên trăm ngàn trượng gợn sóng, hướng về chu vi khuếch tán, chờ đến mặt nước sau khi bình tĩnh lại, mặt hồ xuất hiện một tầng loài cá thi thể. Trên bầu trời, xuất hiện kế ngôn thân ảnh, cầm trong tay trường kiếm, áo trắng như tuyết, như là một vị kiếm tiên tại thế. Cảm nhận được kế ngôn trên người khí tức, tương quỷ bọn người lần nữa bị chấn kinh. Còn trẻ như vậy liền muốn bước vào hóa thần rồi. Hắn là ai? Chẳng lẽ là ngàn năm lão yêu quái sao? Hắn, hắn so ta còn trẻ, hắn liền muốn trở thành hóa thần rồi. Nói đùa sao? Giả, nhất định là giả. Thí thần tổ chức bên trong đông đảo đệ tử suýt chút nữa thì điên rồi. Kế ngôn tuổi trẻ so với bọn hắn rất nhiều người đều muốn trẻ tuổi, hiện tại đã tại độ hóa thần thiên kiếp. Bọn hắn đã lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy như thế không hợp thói thường sự tình. Tương tỷ tiên mấy người cũng là không biết rõ nói cái gì. Đối mặt dạng này yêu nghiệt, bọn hắn thậm chí không sinh ra ghen ghét chỉ ý. Cho dù là giận khuyết, đối mặt kế ngôn, hắn cũng chỉ sẽ càng thêm kính sợ. Tương quỳ lắc đầu, cười khổ nói, thiếu niên ra anh hùng, người tuổi trẻ bây giờ. Thật sự là đáng sợ. Cảnh mộ đạo cũng là thổn thức không thôi, đúng vậy a à, quả thật là đáng sợ. 
cảnh mộ đạo hắn hiện tại là nguyên anh chín tầng, nhưng mà hóa thần cảnh giới đối với hắn mà nói, như là trăng trong nước, trong sương mù hoa, để hắn một mực tìm không thấy ngưỡng cửa. Hiện tại một cái tuổi nhỏ hắn mấy trăm lần tiểu gia hỏa bắt đầu độ hóa thần thiên kiếp, để trong lòng của hắn cái kia hâm mộ ghen ghét. Đồng thời cũng sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại, người so với người, tức chết người. Lữ thiếu khanh đối với kế ngôn muốn đột phá hóa thần, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng rỡ. Kế ngôn tiến vào hóa thần cảnh giới về sau, hắn thu thập người ta còn dùng hỏi trong nhà người khác còn có hóa thần sao. Hắc hắc, hoành hành bá đạo thời gian muốn tới. Lữ thiếu khanh đắc ý cô đầu, hắc hắc cười không ngừng, mười phần đắc ý. Giận khuyết nhìn thấy lữ thiếu khanh như thế đắc ý, trong lòng lại khó chịu. Hừ lạnh một tiếng, người cao hứng cái gì? Người cho rằng thiên kiếp là dễ dàng như vậy vượt qua sao? Người biết cái gì a? À? Theo lữ thiếu khanh rứt lời dưới, nơi xa lại là một đạo lôi đình rơi xuống, kinh khủng lôi quang chiếu dọi thiên địa. chương 1051, một người một kiếm ầm ầm. Thứ hai đạo kiếp lôi so với đạo thứ nhất càng thêm cường đại. Kinh khủng uy áp để mọi người sắc mặt đại biến. Đối mặt với rơi xuống kiếp lôi, kế ngôn lần nữa xuất thủ, vô khâu kiếm vung ra. Quang mang mãnh liệt không kém hơn rơi xuống thiểm điện. Bành, cuối cùng kiếp lôi biến mất tại kiếm quang bên trong, bất quá kế ngôn khí tức cũng suy yếu không ít. Tương quỳ nhíu mày, có chút lỗ mãng. Hóa thần thiên kiếp là một lần so một lần mạnh, cái này chỉ là đạo thứ hai, đằng sau chỉ ít còn có chín đạo, càng đi về phía sau uy lực lại càng lớn. Tương quỳ còn chưa nói hết, ý tứ tất cả mọi người hiểu. Đây là không coi trọng kế ngôn, thiên kiếp càng ngày càng mạnh, mà bây giờ kế ngôn đã bắt đầu suy yêu, tiếp tục như vậy căn bản chống đỡ không đến cuối cùng. Có tương quỳ, giận khuyết đắc ý nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, người còn có cái gì nói. Chưa từng nghĩ, Lữ Thiếu Khanh chỉ là khinh miệt N. Hình hắn một cái, khinh miệt ánh mắt, để giận khuyết giận dữ. Nhìn đồ đần ánh mắt chính là có ý tứ gì, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không nói gì. Trên bầu trời tầng mây chậm rãi xoay quanh, bỗng nhiên lại là một đạo kiếp lôi rơi xuống. Vạch phá chân trời, tiếng sâm đinh tai nhức óc, chính như tương quỳ nói như vậy. Lần này kiếp lôi so với lần trước càng mạnh Nhưng mà kế ngôn ứng đối phương pháp vẫn là đồng dạng Trường kiếm vung ra, vẫn như cố trực tiếp đối cứng Mặc dù ngăn cản xuống tới, khi tức tiến một bộ hư yếu đi Thân thể cũng xuất hiện vết thương, quần áo màu trắng có bao nhiêu chỗ tổn hại, xuất hiện cháy đen Nhìn xem kế ngôn, tả điệp nói thầm, không nên dùng pháp khí ngăn cản Áp chế áp chế thiên kiếp uy lực lại nói sao Cứ như vậy trọi cứng, rất thua thiệt chứ Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, đúng vậy a, à, quá lỗ mãng, tiếp tục như vậy, không tốt lắm a, à. là tự phụ vẫn là tự đại. Sau đó, đạo thứ tư, đạo thứ năm, mãi cho đến thứ bảy đạo, kế ngôn vẫn như cũ là chỉ bằng một thanh kiếm vượt qua. Mỗi một lần đều cùng thiên kiếp cứng đối cứng, lấy tiến công tư thái tới đối phó thiên kiếp. Mặc dù nói đánh tan thiên kiếp, nhưng hắn tổn thương một lần so một lần nặng. Thứ bảy đạo thiên kiếp đi qua. Kế ngôn trên người áo trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ. Máu me đầm đìa, vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình, nhìn lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống bộ dáng. Nhưng mà kế ngôn thân thể vẫn như cố thẳng tắp, ánh mắt kiên định, nhìn thẳng trên trời kiếp phân. Tương quỳ nhíu mày, đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, sư huynh của ngươi muốn làm gì? Làm gì, Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, người lão mắt mò thấy không rõ sao. Độ thiên kiếp A, người quả nhiên là lão niên si ngốc. Cho ta thật dễ nói chuyện, tương quỳ bị tức đến huyết khí lăn lộn, hắn dự định cứ như vậy độ thiên kiếp sao? Hắn sẽ chết, tương quỳ thở phì phò chừng mắt Lữ Thiếu Khanh, hận không thể hung hăng thu thập Lữ Thiếu Khanh dừng lại. Không dạng này độ kiếp, muốn thế nào? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, người đi giúp hắn a, à? người có thể giúp hắn sao? Thiên kiếp cũng không cho phép có người khác hỗ trợ, không nói là đi hỗ trợ, vẻn vẹn là dựa vào gần một điểm, thiên kiếp uy lực đều sẽ tăng gấp bội, mọi người cùng nhau chơi xong. Tương quỳ cắn răng nói, đừng ở chỗ này cho ta giả ngu, pháp khí đâu. Hắn không có khác thủ đoạn sao, để hắn đừng có lại gượng chống, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, có pháp khí liền liền tranh thủ thời gian dùng, không muốn che giấu, cũng không cần đau lòng. Tương quỳ đối kế ngôn mười phần thưởng thức, so với lữ thiếu khanh cái này ghê tởm hỗn đàn tiểu tử mà nói, đơn giản không nên quá tốt. Trầm mặc ít lời nói, thực lực cường hãn, thiên phú hơn người, dáng dấp còn đẹp trai. Dạng này tiểu gia hỏa, tương quỳ đều động thu đồ chỉ tâm. Đáng tiếc, kế ngôn thiên phú quá mạnh, hắn không có dũng khí nói ra thu đồ lời này. Bất quá, nếu như kế ngôn có thể trở thành hắn cháu dễ cái này mộng vẫn là có thể làm một lần. Cuống chỉ, kế ngôn đột phá thành công, 
nhân loại bên này sẽ gia tăng một lón giúp đỡ. Cho nên, hắn cũng không hy vọng kế ngôn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hát vọng kế ngôn bình an vượt qua lần này thiên kiếp. Lữ thiếu khanh bĩu môi, dùng pháp khí, người thanh lý sao? Pháp khí rất đắt, người nói dùng liền dùng A. Tương quỳ thức giận đến mắt trọn trắng, hắn nhịn không được, đối lữ thiếu khanh gào thét. Hỗn đàn tiểu tử, người biết không biết rõ người đang nói cái gì. Hắn A, đến cùng là ai dạy ra đồ đệ, tại cái này thời điểm, thế mà còn nói pháp khí quý. Pháp khí lại chân quý, có tính mạng chân quý, pháp khí tác dụng là cái gì, không phải liền là bảo mệnh sao. Hắn thổi dâu ria, chừng trong mắt, hung tợn đối lữ thiếu khanh nói, để hắn dùng, cứ việc dùng, sau đó ta cho hắn đền bù. Pháp khí cái gì hắn vẫn có chút, chỉ cần kế ngôn có thể vượt qua thiên kiếp, hắn cho mấy món lại như thế nào. Dù sao đến thời điểm đều là muốn cùng một chỗ đánh quái vật. Lữ thiếu khanh nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nhưng rất nhanh hắn liền lộ ra hối hận tâm tình. Tương quỳ nghi ho, ặc, người bộ dáng này là mấy cái ý tứ. Lữ thiếu khanh đau lòng vô cùng, trên người hắn không pháp khí. Chỉ có một thanh phá kiếm, lữ thiếu khanh rất đau lòng, nếu là cái ngôn dùng pháp khí. Đến thời điểm tìm tương quỷ thanh lý, hơi khen trương nhất dưới, đây không phải thỏa thỏa một số lỡ ôn danh thu sao. Tính sai a, à, Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, kế ngôn không ưa thích dùng khác pháp khí, chỉ có một thanh kiếm. Coi như thu hoạch được pháp khí, cũng sẽ cho Lữ Thiếu Khanh hoặc là tiêu y. Đối kế ngôn mà nói, tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Dùng pháp khí phòng thủ cái gì, hắn xưa nay sẽ không làm. Chính như tính cách của hắn, thẳng tiến không lùi. Đám người nghe vậy, biểu lộ phức tạp, không biết rõ nói cái gì cho phải. Cảnh mộ đạo nhịn không được cảm thán một tiếng, cái này tiểu tử, trách không được có thể nhanh như vậy đã đột phá hóa thần. Một người một kiếm đi đến hiện tại, là một cái chân chính kiếm tu. Lữ thiếu khanh thử thăm dò đối tương quỷ nói, không bằng ngươi cho ta mấy món, đến thời điểm ta độ kiếp thời điểm, ta cam đoan toàn dùng tới. Nhìn xem xoa xoa tay, một mặt mê tiền lữ thiếu khanh, tương quỷ hận hận quay mặt chỗ khác. Hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được động thủ đánh chết cái này không giống tu sĩ tiểu hỗn đản. Tương ti tiên lo lắng hỏi, một công tử, kế công tử hắn có lòng tin vượt qua thiên kiếp sao? Lữ thiếu khanh chẳng hề để ý, yên tâm đi, hắn chết, ta chính là đại sư huynh. Vừa mới nói xong, thứ tám kiếp lôi rơi xuống, điện quang lấp lóe kích toái hư không, những nơi đi qua, bầu trời xuất hiện màu đen hư không khe hở. Mang theo đáng sợ uy thế bổ trên người kế ngôn. Trường 1052, chỉ là thiên kiếp, làm liền xong việc kế ngôn trong nháy mắt bị kiếp lôi bao phủ, lôi quang lấp lóe đánh xuyên phía dưới mặt hồ. Tại lực lượng cường đại phía dưới, nước hồ trong nháy mắt bốc hơi, hình thành một cái lõm, đại lượng hơi nước lăn lộn, bay thẳng chân trời. Vô số thiểm điện du tẩu ở trên mặt nước, hình thành một cái lôi trì luyện ngục, phảng phất là lôi thần nổi giận, vạn vật câu diệt. Mấy cái hô hấp về sau, thiểm điện mới chậm rãi biến mất. Thiên địa lần nữa bình tĩnh trở lại Đám người trầm mặc Kế ngôn khí tức tựa hồ biến mất Thật lâu, có người run run rẩy rẩy mở miệng Không, không có sao Khủng bố như vậy lôi đình phía dưới Không, không ai có thể ngăn cản được Không đúng, các người nhìn lên bầu trời Kiếp vân còn không có tán đi Đám người ngẩng đầu Giữa bầu trời kiếp vân chẳng những không có tán đi Ngược lại tản mát ra càng khủng bố hơn uy áp Chịu nặng áp lực dù là cách thật xa Cũng có thể cảm thụ được như là một khối tảng đá lón đặt ở trong lòng bên trên, trong lòng nhịn không được sinh ra một cỗ kinh hoàng. Xoạt, kế ngôn từ dưới hồ nước mặt sông lên, xuất hiện lần nữa tại trên bầu trời. Bất quá nhìn thấy kế ngôn bộ dáng, tất cả mọi người trầm mặc. Quần áo rách dưới, máu me đầm đìa, có địa phương lộ ra bị đốt cháy khét vết thương, giữ tọn đáng sợ. Khí tức cực kỳ suy yếu, tựa như gần như tử vong người, trạng thái cực kỳ hỏng bét. Tất cả mọi người cảm thấy sau một khắc kế ngôn liền sẽ ngã xuống. Dạng này trạng thái kế ngôn còn có thể ngăn cản được đạo thứ 9 thiên kiếp sao? Xong đời, có người thấp giọng, cái dạng này, liền một phàm nhân cũng không bằng, như thế nào ngăn cản thiên kiếp? Cuối cùng một đạo kiếp lôi, cho dù là trạng thái hoàn chỉnh cũng không dám cam đoan có thể ngăn cản được. Hiện tại hắn bộ dạng này, tuyệt đối chết chắc, thí thần tổ chức bên này người không nhìn nữa tốt kế ngôn. Tất cả mọi người là tu sĩ. Không có trải qua, cũng được chứng kiến thiên kiếp. Thiên kiếp lợi hại, tất cả mọi người rất rõ ràng. Không có người tin tưởng kế ngôn còn có thể ngăn cản được cuối cùng một đạo thiên kiếp. Liên liên tương quỷ cũng là cao mày, lo lắng. Hắn cũng không cảm thấy kế ngôn có thể ngăn cản được. Bất quá nhìn thấy lữ thiếu khanh khoan thai tự đắc, trên mặt không có nửa điểm lo lắng bộ dáng.
tương quỳ liền giận không chỗ phát tiết, tiểu tử, ngươi làm thật không vì sư huynh của ngư. Ơi lo lắng, lo lắng có làm được cái gì? Lữ thiếu khanh hứng hờ, không có nửa điểm lo lắng, dù sao cũng không ai có thể giúp được hắn. Lại nói, không phải liền là chỉ là thiên kiếp sao? Có cái gì tốt lo lắng? Chỉ là, đám người ghé mắt, hắn a, à, trong lòng mọi người nhịn không được mắng to lữ thiếu khanh cuồng vọng. Bọn hắn sống lâu như vậy, lần đầu tiên nghe được có người dùng chỉ là hai chữ để hình dung thiên kiếp. Ngươi làm thiên kiếp là cái gì? Lâu la sao, giận khuyết nhìn xem lữ thiếu khanh như thế cuồng vọng, lại nhịn không được, chỉ là. Ngươi có phải hay không sẽ chỉ dùng chỉ là hai chữ? Cái gì đều là chỉ là, cuồng vọng ra hỏa, lữ thiếu khanh bĩu môi, không phải chỉ là là cái gì? Nhìn xem chính là, không chết được, nói đùa, sư huynh của hắn là ai? Phòng chữ thiên đệ nhất thiên tài. Điểm ấy thiên kiếp đều không độ qua được, còn hốn cộng lông. Tương quỳ ánh mắt thì ý vị thâm trường nhìn Lữ Thiếu Khanh, lại nhìn phía xa kế ngôn. Hắn nghĩ tới màu vàng kim thần phạt, giật mình, thầm nghĩ, có lẽ, lai lịch đặc thù bọn hắn có biện pháp vượt qua một kiếp này. Nghĩ tới đây, hắn tràn đầy chờ mong nhìn qua xa xa kế ngôn. Cuối cùng một đạo kiếp vân ấp ủ thời gian thật lâu, gần một khắc đồng hồ. Trải qua như thế lâu dài thời gian, kiếp vân chuyển động tốc độ tăng tốc. Tản ra to lớn uy áp, như là một cái thạch ma, tựa hồ muốn mải diệt thế gian đám người. ầm ầm tiếng sấm khổng lồ vang lên, một tiếng tiếp theo một tiếng, chấn động ngàn giảm, dung chuyển thiên địa. Trên mặt đất nổi lên hô hô cuồng phong, tới gần trung tâm cây cối bị nhổ tận gốc, vô số cây cối tung bay, một mảnh hỗn độn. ầm ầm đột nhiên, to lớn tiếng sét đánh vang lên, hào quang chói sáng xẹt qua chân trời, đâm vào đám người vô ý thức nhắm mắt lại. Đợi đến bọn hắn mở mắt thời điểm. Thấy được bầu trời cảnh tượng, nhịn không được kinh hô lên. Đây, đây là cái gì? Là, là thần long sao? Là hoa mắt sao? Đây là long A, tiếng kinh hô liên tiếp. Ở trên trời, một đầu to lớn màu trắng bạc ngũ trảo thần long xuất hiện, xoay quanh tại trên đường chân trời, bao quát chúng sinh. Tất cả mọi người kinh ngạc, gặp quỷ sao? Thần long tản mát ra to lớn uy áp, tất cả mọi người cảm nhận được trận trận sợ hãi, không sinh ra ý phản kháng. Tương quỷ càng là sắc mặt khó coi. Cuối cùng một đạo kiếp lôi thế mà hóa hình, mà hắn độ kiếp thời điểm, nhưng không có gặp được chuyện như vậy. Nói rõ kế ngôn độ cướp so với hắn thiên kiếp còn mạnh hơn. Nhưng cũng bởi vì dạng này, tương quỳ trong lòng mười phần đáng tiếc, dạng này tiểu gia hỏa chẳng lẽ liền muốn vẫn lạc sao? Có thể có cái gì biện pháp giúp hắn một chút, tương quỳ đã tại hỏi thăm cảnh mộ đạo. Cảnh mộ đạo lại cười khổ, đại trưởng lão, người cũng không có biện pháp, ta có thể có cái gì biện pháp? Cảnh mộ đạo cũng là mười phần đáng tiếc. Đáng tiếc a, à, yêu nghiệt như thế, đáng tiếc. Dừng một chút, hắn lại nói, chẳng qua nếu như có thể kiên trì một đoạn thời gian, có lẽ liền có thể vượt qua. Tương quỳ gật đầu, đúng vậy a, à, thiên kiếp sẽ không tiếp tục quá thời gian dài, chỉ cần kiên trì chịu đựng, cũng liền thành công. Sau đó tương quỳ đối lữ thiếu khanh nói, tiểu tử, để ngươi sư huynh tránh đi thiên kiếp phong mang, đừng lại dùng sức mạnh. Lữ thiếu khanh cười ha ha, kêu lên, tránh đi phong mang. Nói đùa cái gì? Làm liền xong rồi, chân nam nhân, chưa từng lùi bước, không phải liền là chỉ là thiên kiếp sao. Trực tiếp chơi nó, vào chỗ chết làm, tương quỳ muốn đem lữ thiếu khanh miệng xé. Cái miệng này liền không có phun ra qua để cho người ta nghe được dễ nghe. Hắn có phải hay không là ngươi sư huynh, ngươi không thấy được hắn bộ dáng này sao. Làm, ngươi nói làm liền làm a à. Đối mặt dạng này thiên kiếp, còn làm, bị thiên kiếp làm chết còn kém không nhiều. Nhưng mà... Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một cỗ sóng gợn mạnh mẽ. Một cỗ kinh thiên kiếm ý bộc phát, tương quỳ theo bản năng quay đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc. Kế ngôn thân hình lần nữa thẳng tắp, cả người như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, khí thế kinh người, phong mang tất lộ. Mặc dù là thuộc tê, hương từng đống, lại bộc phát ra cường đại khí tức, thẳng tiến không lùi, trường kiếm trực chỉ trên trời kiếp lôi biến thành thần long. Hắn, hắn muốn làm gì? Hắn sẽ không còn muốn lấy ngạnh kháng A. À. Quá không hợp thói thường, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, kế ngôn bay thẳng mà lên, chủ động đối tiếp lôi khởi sướng tiên công. chương 1053, chỉ là tâm ma kiếp, không đáng nhắc đến. ầm ầm nhìn thấy kế ngôn thế mà chủ động giết đi lên, thần long tựa hồ cũng nổi giận. Thân hình uốn éo, thân thể cao lớn từ hướng phía kế ngôn phóng đi. Mặc dù thần long không phải chân chính thần long, nhưng nó là kiếp lôi biến thành, thân hình khẽ động, thiên địa biến sắc, linh khí khuấy động. Làm cho người sợ hãi Ken, kế nguồn ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén Như là trong tay vô khâu kiếm Tản mát ra phong mang chi khí 
kiêm ý tràn ngập, những nơi đi qua, không gì không phá, thế không thể đỡ. Bành, cuối cùng song phương hung hăng va chạm, một tiếng vang thật lớn, ba động khủng bố khuếch tán. Thiên địa rung chuyển, lực lượng kinh khủng hướng về chu vi khuếch tán, vỡ nát hết thảy. Phía dưới một mảnh khu vực lần nữa tao ngộ kinh khủng năng lượng tác động đến, quét sạch ra năng lượng lại một lần nữa tứ ngược mặt đất. Đại điện nổ tung, nước hồ bốc hơi, tiếp theo nhập lên trăm ngàn trượng sóng, lớn, đánh thẳng vào chu vi, một bộ thời kỳ cuối ngày cảnh tượng. Hưu, một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, trùng điệp nện ở cách đó không xa huyền thổ thành. ầm ầm, tiếng nổ cực lớn lên, vô số thiểm điện gào thét, điện quang lấp lóe, quét ngang thiên địa. Huyền thổ thành trong nháy mắt liền bị thiểm điện bao phủ, trở thành một tòa thiểm điện chỉ thành. Vô số thiểm điện du tẩu ở trong đó, tiếng nổ bên tai không dứt. Tương quỳ sắc mặt đại biến, huyền thổ thành bị thiên kiếp liên lụy. Có thể hay không bị hủy, nhìn xem tựa hồ biến thành lôi đình luyện ngục huyền thổ thành, tương quỳ tâm đều nắm chặt đi lên. Ngày này qua ngày khác, hắn không thể xuất thủ, cũng không dám xuất thủ. Đây là thiên kiếp, gào thét thiểm điện là kiếp lôi, hắn không thể đụng vào. Một khi hắn xuất thủ, thiên kiếp sẽ đem hắn cũng coi như đi vào. Thiểm điện tiếp tục tại tứ ngược, không ngớt không ngừng, lốp bốp thanh âm, tựa như ác long gào thét, làm cho người hoảng sợ. Nhanh, mau nhìn, có người bỗng nhiên chỉ vào trên bầu trời kêu to, long, long. Đám người theo danh vọng đi, kiếp lôi biến thành thần long đã rời ra vỡ vụn, trên thân vô số vết thương, tựa như bị vô số thanh trường kiếm xuyên thủng, thân thể rời ra vỡ vụn. Đám người lại bị khiếp sợ đến. Có người lại có thể đem thiên kiếp biến thành đánh thành dạng này, quả thực kinh điệu bọn hắn cái cầm. Quá, thật là đáng sợ. Đây, đây là cỡ nào yêu nghiệt, đáng sợ thiên tài, mà cái này vẫn chưa xong, huyền thổ thành trên không, kế ngôn thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn thương đến nặng hon, khí tức càng thêm suy yếu. Nhưng mà khí thế của hắn mạnh hơn, huyền lập cùng hư không bên trên, như là một vòng cháy hừng hực kiêu dương, quang mang vạn trượng. Khí thế cường đại tựa hồ để trên trời kiếp vân đều ảm đạm phai mờ. Kế ngôn lần nữa kiêm chỉ trên trời kiếp vân, sát ý nghiêm nghị, triền ý trùng thiên. Hắn, hắn còn muốn chiến sao? Đám người kinh hãi, nhìn qua như là chiến thần đồng dạng kế ngôn, không khỏi sinh ra lòng kính sợ. Thật mạnh, ầm ầm, trên bầu trời kiếp vân tựa hồ bị chọc giận, vang lên tiếng ầm ầm, như là phẫn nộ gào thét. Nhưng là, cũng chỉ là tiếng ầm ầm vang lên, không còn gặp có kiếp lôi xuất hiện. Bị đánh đến rời ra vỡ vụn kiếp lôi không biết rõ khi nào đã biến mất, theo một hơi gió mát thổi qua đám người khuôn mặt, giữa bầu trời kiếp vân chậm rãi tán đi. Thành, thành công không, kiếp vân tán đi, hắn vượt qua thiên kiếp, trở thành hóa thần tu sĩ. Hóa thần cảnh giới, đám người hâm mộ ghen ghét, hóa thần cảnh giới, đây là bao nhiêu người cố gắng cả đời đều không đạt được cảnh giới. Kế ngôn còn trẻ như vậy liền bước vào hóa thần cảnh giới, tương lai tiền đồ bất khả hạn lược. Đám người sợ hãi thán phục thời khắc, duy chỉ C. Ó tương quỳ lại sắc mặt nghiêm túc, hắn nói, vẫn chưa xong. Không xong, đám người nghỉ ngờ nhìn qua tương quỳ, đại trưởng lão, chẳng lẽ thiên kiếp còn chưa kết thúc sao? Vấn đề này nói ra thời khắc, trên bầu trời bỗng nhiên giống thiên môn mở ra, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ trên người kế ngôn. Tương quỳ thấp giọng nói, chính là cái này, tâm ma kiếp. Cuối cùng một đạo kiếp lôi không đơn giản có vật lý tổn thương còn có pháp thuật tổn thương. Tâm ma kiếp, chính là pháp thuật tổn thương. Tao ngộ tâm ma kiếp, hết thảy ý nghĩ đều đem hóa thành chân thật nhất huyến tượng xuất hiện, mục tiêu chủ yếu là đạo tâm. Đạo tâm không kiên, gánh không được tâm ma công kích, chẳng những độ kiếp thất bại, liền ngay cả tính mạng cũng khó giữ được. Nguyên anh thiên kiếp tâm ma kiếp rất nhẹ nhàng, thậm chí có người không biết rõ liền vượt qua. Hóa thần thiên kiếp tâm ma kiếp liền không đồng dạng, nó là tại cuối cùng một đạo kiếp lôi thời điểm xuất hiện, vô hình không tưởng không có dấu vết mà tìm kiếm. Tất cả mọi người là tu sĩ, thậm chí tâm ma đáng sợ. Nhìn qua bị quang mang bao phủ kế ngôn, có dưới người ý thức nói, hắn thương đến nặng như vậy, tâm ma kiếp không tốt độ A. Bị thương, thân thể suy yếu, tinh thần mỏi mệt, nội tâm cũng đi theo suy yếu, dễ dàng bị tâm ma thừa lúc vắng mà vào. Tương quỳ nhìn qua xa xa kế ngôn, thở dài, khó ha. Hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn, hy vọng hắn đối với mình nói lòng có chỗ tu luyện đi. Cảnh ngộ đạo nhìn xem kế ngôn, chậm rãi lắc đầu, nói, chỉ sợ có chút khó, hắn tu luyện được nhanh như vậy, phương diện khác hẳn không có bao nhiêu thời gian. Cảnh ngộ đạo có ý tứ là, kế ngôn trẻ tuổi như vậy, tu luyện tới cái này tình trạng, bình thường đem tỉnh lực đặt ở tăng lên tu vi phương diện, hắn không có thời gian rèn luyện đạo tâm. Tương quỳ minh bạch, 
hắn ánh mắt mang theo mấy phần lo lắng, thở dài, hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, thật sao? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, coi nhẹ nói, đạo tâm. Tu luyện đồ chơi kia làm gì? Hắn không có cố ý tu luyện qua. Lời này để tương quỷ càng thêm lo lắng, lần này, hắn càng thêm nguy hiểm. Nguy hiểm cái ô ì, Lữ Thiếu Khanh không tin, chỉ là tâm ma kiếp, không đáng nhắc đến. Ta sát, đám người lần nữa ghé mắt, tương quỷ tức chết, hắn nổi giận nói, tiểu tử, người đừng xem nhẹ tâm ma kiếp. Người tốt xấu cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, người còn không hiểu rõ tâm ma lợi hại sao. Người cái này nguyên anh là thế nào tới? Giận khuyết cũng tranh thủ thời gian nắm chặt cơ hội khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, chỉ là tâm ma kiếp. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi biết rõ tâm ma kiếp lợi hại sao? Cuồng vọng ra hỏa, ngươi nói như vậy, cũng không sợ người chê cười. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, lộ ra rất vô tội, ai cuồng vọng? Ta là ăn ngay nói thật a, à, không phải liền là một cái tâm ma kiếp sao? Có cái gì tốt lo lắng? Không lo lắng, giận khuyết mừng rỡ, rốt cục lộ ra người chân diện mục, lạnh lùng tự tư. Vô tình vô nghĩa, liền sư huynh của ngươi đều không quan tâm. Cạn bã A, à, nhất định phải để đại tiểu thư biết rõ diện mục thật của ngươi. Sư huynh của ngươi bây giờ tại độ kiếp, ngươi lại còn nói không lo lắng. Ngươi xem một chút hắn, lo lắng cái gì? Lữ thiếu khanh bĩu môi, chưa thấy qua việc đời sao? Chỉ là thiên kiếp, có cái gì tốt lo lắng? Chỉ là, giận khuyết giận dữ, ngược lại nhìn về phía kế ngôn, nhưng mà cái này xem xét. Người khác choáng váng, chương 1054, nhà ai không có hóa thần. Nơi xa, kế ngôn đã ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, chung quanh linh khí mở mịt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nồng đậm linh lực cuốn tới, đem kế ngôn bao phủ tại. Xa xa nhìn lại, thân ở trong xương mù trắng, như ẩn như hiện, phiêu giật như tiên. Trên bầu trời, tựa hồ có nhàn nhạt quang huy rơi xuống, chiếu rọi trên người kế ngôn. Tại kế ngôn thân thể chung quanh. Tinh thuần linh lực như là tiểu tinh linh chơi đùa, không ngừng tràn vào hắn thể nội. Vết thương trên người khép lại, linh lực trong cơ thể lao nhanh gào thét, linh lực tại thể nội nhanh chóng du tẩu, không ngừng tưới nhuần thể nội mỗi một si ết. Ố huyết nhục, làm hắn thụ thương thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Thời gian dần trôi qua một cỗ cường đại uy áp từ trên thân kế ngôn phát ra, tựa như thoát ly phàm trần, bước vào tiên cảnh, để cho người ta càng phát ra kính sợ. Kế ngôn dạng này trạng thái mang ý nghĩa hắn đã thuận lợi vượt qua thiên kiếp, đã chính thức bước vào hóa thần cảnh giới. Giận khuyết há hốc miệng, trên mặt tràn ngập không thể tin được. Tâm ma kiếp đâu, không phải nói còn có tâm ma kiếp sao, vừa mới qua đi bao lâu, liền vượt qua tâm ma kiếp. Giận khuyết khó mà tiếp nhận, quá khoa trương, những người khác cũng là không sai biệt lắm biểu lộ, cho dù là tương quỳ, cũng bị cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Bên này đang nói tâm ma kiếp đáng sợ. Kế ngôn bên kia trong chớp mắt liền vượt qua. Có như thế không học thói thường sao, tương quỳ sống hơn ngàn năm, kiến thức bao rộng, cái gì sóng to gió lón đều gặp. Duy chỉ có giống kế ngôn dạng này biến thái yêu nghiệt lần thứ nhất gặp. Lần thứ nhất biết rõ hóa thần thiên kiếp có thể dạng này vượt qua, từ đầu tới đuôi, làm liền xong rồi. Lấy tư thái ương ngạnh vượt qua thiên kiếp, liền liên biến huyến khó lường, người người nghe đến đã biến sắc tâm ma kiếp, kế ngôn cũng là dễ dàng vượt qua. Giống như uống nước đồng dạng đơn giản, nhìn thấy tất cả mọi người mắt trợn tròn dáng vẻ, Lữ Thiếu Khanh nói, như thế nào, đều nói chỉ là tâm ma kiếp, có cái gì tốt khẩn trương. Chúng người nhìn lấy chẳng hề để ý Lữ Thiếu Khanh, trong lòng vô cùng phức tạp. Đến cái này thời điểm, bọn hắn mới biết rõ, nguyên lai Lữ Thiếu Khanh là đối kế ngôn tràn đầy lòng tin, tin tưởng kế ngôn nhẹ nhõm vượt qua thiên kiếp. Mà không phải cái gọi là lãnh khốc vô tình, thờ ơ. Lữ Thiếu Khanh còn đắc ý hỏi giận khuyết, làm sao? Còn có lời gì muốn nói sao? Giận khuyết sắc mặt gọi là khó coi a, à, giống như tương ti tiên liền muốn lấy chồng, để trong lòng của hắn khó chịu đến muốn thổ huyết. Vẫn nghĩ chửi bới Lữ Thiếu Khanh, phá hư tương ti tiên trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh hảo cảm. Mỗi lần đều bị đánh mặt, đem hắn tức giận đến gắt gao. Tương quỳ nhìn qua xa xa kế ngôn, bỗng nhiên lần nữa hỏi Lữ Thiếu Khanh, các người rốt cuộc là ai? Người tốt a. À, Lữ Thiếu Khanh trả lời vẫn là, soái ca, hơn nữa còn là hiểu lễ phép người tốt soái ca. Tả điệp nhịn không được khinh bi, không muốn mặt, cô nàng, người biết cái gì, không nên nói bậy nói bạ a. À. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó coi nhìn chầm chầm tả điệp, ta rất lo lắng ta ngày sau sẽ có hay không có đạo lữ, người đừng ở chỗ này xấu thanh danh của ta a. À. Hắn ngược lại đối tương quỳ nói, đại trưởng lão, người giúp ta bói một quẻ đi. Ta cái này mấy ngày trong lòng rất hoảng. Cũng không biết rõ tương quỳ ngày đó có phải hay không chiếm tài vận của hắn đây, vẫn là nhân duyên, lại hoặc là cả hai cùng đi. 
tương quỳ bị xét đánh, khẳng định là dưới dưới ký, ngẫm lại đều hoảng. Nếu là có thể biết rõ là cái gì, hắn còn có thể phòng bị một cái. Mã Đức, tương quỳ sắc mặt lại trở nên khó nhìn lên, hắn cũng sắc mặt bất thiện nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh. Cũng bởi vì hai người các ngươi sư huynh đệ, ta bị xét đánh, hiện tại ta còn thụ thương đây. Còn có, ta không phải giang hồ thuật sĩ, tương quỳ oán hận nói coi như ta có thể đo ngươi nhân duyên tài vật, liền hướng về phía như ngươi loại này thái độ, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Đồng dạng A, à, khác nhau ở chỗ nào sao? Khác nhau lớn, tương quỳ càng hận hơn, hắn chỉ hận mình không thể đánh người. Nhị sư huynh, lúc này, tiêu y mang theo ba con linh sủng từ đằng xa sông lại. Tiêu y sông lại, trên mặt đỏ bừng, cười hì hì bộ dáng, giấu không được trên mặt đắc ý. Nhìn qua tiêu y, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cổ quái, nhạy cảm hắn cảm giác được tiêu y có chút không đồng dạng. Hắn đánh giá một cái tiêu y, hỏi, người ở bên trong nhặt được linh thạch. Tiêu y cười đến càng thêm vui vẻ, hắc hắc, tiêu y vẫn là đần độn cười lên. Lữ Thiếu Khanh gõ nàng một cái, hung thần ác sát, trả lại cho ta thừa nước đục thả câu. Tiêu y le lưỡi, thấp giọng nói, nhị sư huynh. Đến thời điểm lại nói. Nha, Lữ Thiếu Khanh ca, ịp phản ứng, tuyệt đối là nhặt được linh thạch, tiền tài không lộ người, minh bạch. Lữ Thiếu Khanh lúc này không hỏi xuống dưới, mà là đối tiêu y nói, linh thạch, ta muốn một nửa. Đồng thời, xa xa kế ngôn khí tức bình ổn xuống tới, đứng lên. Tương quỳ trước tiên tiến lên, kế ngôn phía dưới chính là huyền thổ thành, mới vừa rồi bị thiên kiếp tác động đến, cũng không biết rõ hiện tại thế nào. Lữ Thiếu Khanh cũng cùng đi theo đến huyền thổ thành nơi này, nhìn thấy huyền thổ thành dáng vẻ về sau, Lữ Thiếu Khanh lần nữa thấp giọng nói, ta chúc ta một năm mười cái mục tiêu nhỏ. Huyền thổ thành biên giới đã sụp đổ, phía trên bố trí trận pháp tại trong lôi kiếp phá hư hơn phân nửa. Lộ ra đại bộ phận chân diện mục, chính như Lữ Thiếu Khanh lời nói, huyền thổ thành bị mở ra. Bất quá bị mở ra kia bộ phận, phía dưới trống rỗng, chỉ là lưu lại một chút phòng ốc vết tích, không có vật khác. Không có người hoặc là động vật hoạt động vết tích, nhìn ngược lại càng giống vứt bỏ địa phương, tương quỳ thấy trong lòng vô cùng khẩn trương, chỉ sợ bị huyền thổ thành bảo vệ đồ vật tại thiên kiếp bên trong bị phá hư. Bất quá huyền thổ thành ở giữa trận pháp còn miễn cưỡng vận hành, bạch quang hơi sáng lên, nhưng cũng như nến tản trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, mất đi tác dụng. Lữ thiếu khanh cũng là nhìn một lần về sau, đối tương quỳ nói, ngươi nhìn, để ngươi mở ra ngươi không đồng ý, bị xét đánh a à. Không cho phép người cái gọi là nhân tộc hy vọng bị xét đánh không có. Ai nha nha, miệng của ta gần nhất làm sao như vậy Linh? Cái gì thời điểm mở ánh sáng? Cái này có chút không khoa học a? À? Ai, mặc kệ như thế nào, vẫn là chúc ta một năm mười cái mục tiêu nhỏ đi. Lữ thiếu khanh để tương quỳ trong lòng hoảng đến không được. Trong lòng của hắn lại nổi giận, gầm thét, người ngậm miệng được hay không? Cái này tiểu tử thật sự là chán ghét chết rồi, thật muốn xé cái miệng kia. Lớn tiếng như vậy, nghĩ hù chết người a à. Lữ thiếu khanh này lại cái eo thẳng tắp, đối tương quỷ nói, đừng cho là ta sợ người a à. Hóa thần không tầm thường a à, nhà ai còn không có cái hóa thần. Kế ngôn chậm rãi rơi vào lữ thiếu khanh bên người. chương 1055, về sau ta xem ai còn dám cầm hóa thần tới dọa ta. Kế ngôn biểu lộ lạnh nhạt, bình tĩnh dáng vẻ hiển thị rõ cao thủ khí chất. Hắn rơi xuống, thí thần tổ chức bên này người ánh mắt kinh úy nhìn xem kế ngôn. Tân tấn hóa thần, tuổi trẻ hóa thần, đặc biệt hóa thần. Không có người nhẹ tùy tiện đối một vị hóa thần bất kính. Giọng nói lớn nhỏ là căn cứ thực lực mà định ra. Ai thực lực lớn, ai nói chuyện liền có thể lớn tiếng. Thực lực càng lớn, địa vị liền càng tôn sùng. Thực lực yếu, địa vị cũng liền thấp, nói chuyện đều muốn cẩn thận một chút. Đắc tội một vị hóa thần, bị người đánh chết cũng chỉ là bị người nói đáng đời, không ai lại bởi vậy mà khiển trách hóa thần. Kế ngôn mặc dù rất trẻ trung, nhưng hắn là hóa thần, liền xem như thí thần tổ chức nhị trưởng lão, tam trưởng lão tới, tại kế ngôn trước mặt cũng phải khách khí nói chuyện. Lữ thiếu khanh nhìn xem bên cạnh kế ngôn, tràn ngập mong đợi hỏi, hóa thần. Hóa thần, lữ thiếu khanh tiếp tục xác nhận, không phải hàng lỏm a. À. Kế ngôn cho hắn một cái liếc mắt, lười nhác trả lời loại này nói nhảm vấn đề. Lữ thiếu khanh cười, đưa tay ở trên người hắn xoa xoa, để cho ta sờ sờ tân tấn hóa thần, dính điểm vận khí. Kế ngôn một bàn tay quất bay Lữ Thiếu Khanh tay, để Tiêu Y thấy không hiểu nhìn quen mắt, đây không phải nhị sư huynh quất nàng động tác sao? Như đúc đồng dạng, Lữ Thiếu Khanh bị tắt bay tay, không có sinh khí, ngược lại càng thêm vui vẻ, không hổ là hóa thần, tính tình chính là lón, ôn hòa bắt lính theo danh sách không được. Vui vẻ một một lát, sau đó thổn thức không thôi, hóa thần a, à, 
khó khăn biết bao a, à, cùng nhau đi tới, quá khó khăn. Hiện tại cuối cùng sau con mưa trời lại sáng, đẩy ra mây mù gặp thanh thiên. Mọi người thấy lữ thiếu khanh thổn thức dáng vẻ, trong lòng cũng nhịn không được bị lây nhiễm. Hẳn là dọc theo con đường này, bọn hắn trải qua quá nhiều chuyện, cho. Nên mới sẽ dạng này thương cảm sao. Xem ra hắn cũng là vì hắn sư huynh đột phá hóa thần mà cảm thấy cao hứng, từ đó cảm khái. Nhìn như vậy đến, cái này ra hỏa còn có chút lương tâm. Mọi người ở đây cũng đi theo cảm khái thời điểm, Lữ Thiếu Khanh lại phải ý cười lên, hắc hắc, về sau ta xem ai còn dám cầm hóa thần tới dọa ta. Lý nãi nãi, hóa thần không tầm thường sao, mỗi lần đánh nhau giết người, đều muốn hỏi một chút trong nhà người khác có hay không hóa thần. Hiện tại không sợ, không phải liền là cái hóa thần sao. Lại thuận tay vỗ vỗ kế ngôn, về sau gặp được hóa thần, liền giao cho ngươi, ta phụ trách cấp thấp cục loạn giết. Về sau khi dễ người không cần chân tay co cóng, ai, trước kia khi dễ người còn muốn hỏi một chút người ta nội tình, ngẫm lại đều biệt khuất, cùng nhau đi tới, nhiều khó khăn a à. Ta đi, đám người xem như nghe minh bạch, cảm khái vật vả cái cọng lông, đây là bởi vì có hóa thần, liền có thể không hề cố kỳ đi khi dễ người khác mà cao hứng. Cái gọi là không dễ dàng. Cũng là trước kia không có hóa thần chỗ dựa, không thể khi dễ người khác. Mẹ nó, mới vừa rồi bị phiến tình, đám người hiểu được về sau, trong lòng nhao nhao mắng to. Mẹ nó, thế mà tin tưởng cái này ra hỏa, mắt bị mù. Cảnh mộ đạo bỗng nhiên mở miệng, kế công tử, ta nhớ được trước ngươi, giống như chỉ là nguyên anh hậu kỳ, bảy tầng cảnh giới, làm sao đột nhiên liền hóa thần rồi. Hẳn là phía dưới có bảo địa không được sao, cảnh mộ đạo hô hấp trở nên trở nên nặng nề. Thần sắc bên trong tràn ngập khát vọng. Hắn kể tại nguyên anh hậu kỳ quá lâu, hắn nằm mộng cũng nhớ đột phá. Bên cạnh tiêu y lập tức khẩn trương cùng cảnh giác lên, hướng lữ thiếu khanh cùng kế ngôn bên người tới gần mấy bước. Đám người nghe vậy, cũng là đối kế ngôn ném lấy hiếu kỳ cùng khát vọng ánh mắt. Nếu như có thể có để cho người ta ngắn thời gian ngắn bên trong thăng liền mấy cấp, tuyệt đối có thể để cho người ta đem đầu đều đánh vỡ. Liền liền tương quỳ cũng ném lấy chú ý ánh mắt, nếu có như thế một cái bảo địa. Thí thần tổ chức thực lực có thể đạt được tăng lên cực lớn Lữ thiếu khanh lập tức nói Không cần nói, không nói cho bọn hắn Xem chừng có người lên ý đồ xấu Tương quỳ muốn đánh người Người nhìn ta chằm chằm là mây cái ý tú Ta giống như vậy người sao Có người lập tức không vui Làm sao, chẳng lẽ các người muốn giấu giếm độc chiếm sao Đúng đấy, thân là nhân tộc Có dạng này địa phương mọi người hắn là cùng một chỗ dùng Cộng đồng tăng lên, đối phó quái vật Ta cảm thấy cái kia địa phương hẳn là mới là huyền thổ thế giới chân chính chỗ bí mật. Nói đi, đừng nghĩ che giấu. Thí thần tổ chức những người khác nhao nhao kêu la, ngữ khí đã có mấy phần bất thiện. Đối mặt với có thể rất nhanh tăng thực lực lên địa phương, không có người không hiểu ý động. Làm sao, Lữ Thiếu Khanh toàn vẹn không sợ, không nói thì thế nào? Chẳng lẽ muốn cùng nhóm chúng ta động thủ sao? Muốn đánh nhau phải không thật sao? Cứ tới, lão đầu, người có thể dẫn đầu thử một chút. Để cho ta sư huynh cái này phấn nộn hóa thần đến cùng ngươi đánh một trận Lữ thiếu khanh biểu hiện rất phách lối Cuồng vọng dáng vẻ tựa hồ muốn cùng tất cả mọi người là địch Lữ thiếu khanh thái độ chọc giận đám người Liền liền tương quỳ cũng là trong lòng trận trận bực mình Cái này tiểu tử, thật ngông cuồng Khiến cho giống như hắn mới là hóa thần đồng dạng Tương quỳ hừ lạnh một tiếng Tiểu tử, nói đi, trung ý khó vi phạm Trung ý khó vi phạm Lữ thiếu khanh cười lạnh, tới đi, không phục cứ việc xuất thủ Lý nãi nãi, coi là nhóm chúng ta dễ khi dễ đúng không? Thật sự cho rằng nhóm chúng ta không có điểm tính tình. Ta sư huynh là hóa thần, người có muốn hay không đánh một trận. Tương quỳ bị xét đánh đến thực lực đại tổn, người thành thực lực có lẽ không đủ một nửa. Kế ngôn mặc dù tân tân hóa thần, nhưng là giống kế ngôn dạng này yêu nghiệt, vượt cấp khiêu chiên là trạng thái bình thường. Không nói đánh bại tương quỳ, nhưng ít ra sẽ không dễ dàng thua với tương quỳ. Tương quỳ sắc mặt lập tức âm trầm. Lữ thiếu khanh PS, ảnh ứng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, quá cứng tức giận. Một vị tân tấn hóa thần liền để hắn như thế kiên cường cuồng vọng. Đồng thời, tương quỳ cũng nghĩ đến càng nhiều, lữ thiếu khanh phản ứng như thế, có phải hay không càng thêm có thể phản ứng ra cái kia địa phương chân quý. Có lẽ thật là một cái bảo tàng chỉ địa, có thể đối tất cả mọi người dùng làm dùng, thậm chí bao gồm hắn. Nghĩ tới đây, tương quỳ tâm tư thậm chí kịch liệt nhảy lên một cái. Ngay tại tương quỳ ánh mắt tựa hồ thay đổi thời điểm, tương ti tiên bỗng nhiên mở miệng. Ra ra, hiện tại đại địch trước mắt, mọi người hẳn là đoàn kết lại. Tương quỳ khẽ giật mình, sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng cảm giác được trận trận xấu hổ. 
thế mà quên đi chuyện này, hiện tại là quái vật xâm lấn, thí thần tổ chức nguy cơ sớm tối, sự tình khác có thể để ở một bên. Chính mình thế mà còn không bằng tôn nữ tỉnh táo, hắn hừ một tiếng, không nói thì không nói, lữ thiếu khanh thất vọng, trở nên bất mãn lên, cái gì? Người thái độ làm sao lại cải biến, đến A, cùng ta sư huynh đánh một trận A, mọi người so tay một chút A, người đừng sợ A. Hẳn là đem người đối ta phẫn nộ phát tiết ra ngoài, cùng ta sư huynh đánh, mang theo đánh chết loại kia quyết tâm tới đối phó ta sư huynh, đến, mau tới. Mọi người sắc mặt cổ quái, cái này ra hỏa, bị điên sao? Mà tương tê tiên lại hỏi một câu, một công tử, người là nghĩ đến lấy cớ ly khai sao, tám hết chương này các bạn đang nghe cho kênh 10 giây, nhấn like và đăng ký kênh và đừng quen nhấn quả chuông ở kế bên, để nhận thông báo sớm nhất khi kênh cập nhật chuyện mới, rồi cảm ơn các bạn like và đăng ký. Vô chương tiếp theo nào? Chương 1056, cùng ta sư huynh đánh một trận A tương ti tiên lời này vừa nói ra, đám người kinh hãi. Sau đó nhao nhao kịp phản ứng, cái này ra hỏa, là nghĩ đến thừa cơ cùng tương quỷ trở mặt, sau đó lấy cớ ly khai, tránh đi cùng quái vật chiến đấu. Tất cả mọi người không phải người ngu, rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Quả nhiên đủ hèn hạ vô sỉ, tương quỷ kinh ngạc, ta sát, cái này hỗn đản tiểu tử quả nhiên đủ hèn hạ. Hắn nổi giận. Tiểu tử, người thật hèn hạ, cái gì, lữ thiếu khanh giả ngu, các ngươi nói cái gì, ta không minh bạch, bớt ở chỗ này giả ngu, tương quỷ cái kia giận a, à, gặp qua hèn hạ, liền chưa thấy qua vô sỉ như vậy hèn hạ ra hỏa, nói cho ngươi, ta cho phép các ngươi tiến vào huyền thổ thế giới, các ngươi đạt được chỗ tốt, đừng nghĩ lấy đi thẳng một mạch, nhất định phải trợ giúp nhóm chúng ta đem tế thần đánh bại mới có thể đi, cho là ta là mở từ thiện sao, đường đường hóa thần chịu đựng ngươi cái này hỗn đản tiểu nguyên anh, là bởi vì ta tính tính tốt sao Coi là đạt được chỗ tốt cũng không cần bỏ ra sao Tương quỳ hung tợn nhìn chằm chằm lữ thiếu khanh Đừng nghĩ lấy ở trước mặt ta ngang ngạnh Trong lòng giận dữ hỏi thăm lữ thiếu khanh Mà lại liên quan lữ thiếu khanh phía sau sư phụ Sư môn đều cùng một chỗ ân cần thăm hỏi Đến cùng là cái gì môn phái Cái gì sư phụ vậy mà dạy bảo ra dạng này đồ đệ Không sợ cho môn phái mất mặt sao Lữ thiếu khanh một mặt vô tội Chỉ vào tương quỳ kêu to Chớ có nói hưu nói vượt, người cùng ngươi người không phải nghĩ biết rõ ta sư huynh đi cái gì địa phương sao? Không phải nghĩ đến đem cái kia địa phương chiếm thành của mình sao? Đến A, đánh một trận, đánh một trận lại nói. Đừng sợ A, người tốt xấu cũng là đại trưởng lão, làm sao lại không dám cùng ta sư huynh đánh một trận đâu? Ta sư huynh thiên tài thiếu niên, tu hành yêu nghiệt, vẫn chưa tới 30 tuổi hóa thần, người không muốn thử một chút thực lực của hắn sao? Phấn nộn, tân tấn hóa thần. Ngươi làm thật không có điểm hứng thú sao? Tới đi, bên trên, phi, chơi hắn, đánh cho đến chết, không cần cho ta mặt mũi. Tương quỳ liếc mắt nhìn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng tiếp tục ân cần thăm hỏi Lữ Thiếu Khanh phía sau sư phụ cùng tông môn. Dạy bảo ra dạng này một cái đồ đệ, các ngươi có rất lớn trách nhiệm. Các ngươi thiếu ta một cái xin lỗi, mặc dù trong lòng hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh cho đánh chết, nhưng là hy. Hiện tại Kinh Tương Ti Tiên nhắc nhở về sau. Tương Quỳ đã không có động thủ dự định. Tuyệt đối không cho Lữ Thiếu Khanh có mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội. Đánh bại tế thần xa vời cơ hội có lẽ ngay tại Lữ Thiếu Khanh một đoàn người trên thân. Hoặc là nói, Tương Quỳ ánh mắt một lần nữa rơi trên người kế ngôn. Hắn vòng qua Lữ Thiếu Khanh, đối kế ngôn nói, kế công tử, nêu là không thuận tiện nói liền không nói đi. Người tiến vào hóa thần cảnh giới, kế tiếp còn nhiều hơn hy vọng kế công tử xuất lực, cộng đồng đối phó tế thần những quái vật này. Kế ngôn khẽ vuốt cầm, không sao, cái kia địa phương cùng ta có chút liên hệ, hiện tại đã phế đi, các người đi cũng vô dụng. Thân là đại sư huynh, không nói nhiều, nhưng dưới mắt thế cục hắn nhìn rất rõ ràng. Lữ thiếu khanh nghĩ đến mượn đề tài để nói chuyện của mình, sau đó phủi mông một cái rời đi. Bất quá bị nhìn xuyên về sau, đi là đi không nổi. Cho nên bọn hắn là muốn lưu lại hỗ trợ đối phó quái vật. Cho nên có một số việc nói rõ ràng, cũng không cần người khác trong lòng nhớ thương. Dùng dị dạng ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn Nếu như lời này là Lữ Thiếu Khanh nói Không ai sẽ tin Sẽ chỉ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là tại lừa gạt bọn hắn Nhưng lời này từ kế ngôn trong miệng nói ra liền không đồng dạng Kế ngôn an tĩnh thời điểm Mặc dù có một cỗ người sống chớ gần khí chất Nhưng là cũng cho người một loại ổn trọng có thể tin cảm giác Chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn Đã cảm thấy hắn là một cái có thể tin người Hắn nói ra cũng sẽ để cho người ta vô ý thức tin tưởng Không có hoài nghi cho nên, bao quát cảnh mộ đạo ở bên trong không ít người trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Cuối cùng, kế ngôn bổ sung một câu, các người không tin, 
có thể chính mình đi xem. Câu nói này để càng nhiều người lộ ra biểu tình thất vọng. Xem ra là không có đường tắt đi, tương quỳ trong lòng đồng dạng có hơi thất vọng, bất quá hắn rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, đem chuyện này để qua một bên. Hắn ánh mắt rơi trên huyền thổ thành, bảo hộ huyền thổ thành trận pháp bị phá hư hơn phân nửa, lộ ra huyền thổ thành hơn phân nửa diện mục. Liên liên thành tường cũng sụp đổ không ít, lại thêm thượng huyền thổ thành bên trong không có bất kỳ tức giận nào, bởi vậy lộ ra mười phần hoang vu. Ở bên ngoài nhìn lại, huyền thổ thành như là một tòa vứt bỏ cực kỳ lâu thành trì. Bên trong kiến trúc đã sớm rách mướp, rất nhiều chỉ là lưu lại một điểm vết tích, cái khác phảng phất đã biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Tương quỳ không nói gì, lại hướng phía trước một điểm, đi vào còn có trận pháp bảo hộ trong thành nơi này. Nơi này phạm vi có mười mấy hai mươi dặm, vẫn như cũng bị trận pháp bảo hộ lấy. Lữ thiếu khanh trên đường đi nhìn thấy chính là rách nát cùng hoang vu, cỏ dại rậm rạp, không có nửa điểm tức giận. Không nhịn được thầm thì, sẽ không phải là một tòa thành chết a. Bên trong không có cái gì, chỉ là một cái lời nói dối có thiện ý, để các người những người này có chút trông mong đọc, từ đó tiếp tục cùng quái vật chiến đâu tiếp. Cái này cũng có thể giải thích được, không đến cuối cùng một khắc không thể mở ra. Lữ thiếu khanh truyền vào trong tai mọi người, trong lòng mọi người đều rất hoảng. Liên liên tương quỳ cũng là trong lòng hoảng đến không được. Không thể nào, sẽ không thật giống cái này hỗn đản tiểu tử lời nói, nơi này không có cái gì. Chỉ là đám tiền bối vì để cho bọn hậu bối có cái tưởng niệm, mà nói láo a. À. Nếu là như thế, đám người sĩ khí cũng liền xong. Tương quỳ càng nghĩ càng hoảng, cuối cùng đối lữ thiếu khanh quát. Người ngậm miệng được hay không? Hỗn đàn tiểu tử, có thể hay không nói điểm lời hữu ích? Lữ thiếu khanh biết nghe lời phải, tốt ha, đã lớn phí chắc trở làm nhiều chuyện như vậy, ở chỗ này xây một tòa thành, hẳn là có chút đồ vật. Không chừng còn cùng quái vật có quan hệ đây, đem thuộc về quái vật đồ vật phong ấn tại nơi này, suy yếu quái vật thực lực cũng không phải không có khả năng. Cái này cũng có thể giải thích được vì cái gì quái vật một mực tại tìm kiểm huyền thổ thế giới, tìm đư. Ập về sau lập tức tới ngay, tương quỳ càng thêm muốn đánh người, đây coi như là lời hữu ích. Làm sao nghe cũng giống như nguyền rủa, ngậm miệng, người cầm miệng cho ta. Tương quỳ phần hận không thôi, đến cùng là tên hỗn đản nào dậy ra đồ đệ, rất đáng hận. Lữ thiếu khanh bất đắc dĩ, còn nói đại trưởng lão đây, một điểm dân chủ đều không có. Nói chuyện cũng không cho sao, nhìn ta không vừa mắt, đánh một trận A, tranh thủ thời gian cùng ta sư huynh đánh một trận. Lữ thiếu khanh còn không chịu từ bỏ ý nghĩ này, mười phần hy vọng cùng tương quỳ trở mặt, sau đó phủi mông một cái rời đi. Tương quỳ hừ lạnh một tiếng, chỉ vào trong thành đối lữ thiếu khanh nói, giúp ta mở ra, chương 1057, ta thụ ủy khuất, không muốn nghe bảo ngươi nói để cho ta mở ra liền mở ra. Đến cái này thời điểm, lữ thiếu khanh ngược lại lại tạo ra bộ dáng đến, ta không muốn mặt sao. Chính ngươi vừa rồi đều nói, không đến cuối cùng một khắc không mở ra. Hiện tại đến cuối cùng một khắc sao? Tế thần tới rồi sao? Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh muốn mở ra, là nghĩ đến để thí thần tổ chức bọn hắn mau đem át chủ bài lấy ra, sau đó một đợt đem tế thần cho A. Dạng này hắn có thể tiết kiệm lúc dùng ít sức, xong hết mọi chuyện. Kia thời điểm hắn bất quá là nho nhỏ nguyên anh chín tầng tiểu tu sĩ, trong lòng lo lắng không đủ. Đối mặt hóa thần cấp bậc tế thần, rất dễ dàng bị đánh chết. Hiện tại liền không đồng dạng. Kế ngôn bước vào hóa thần cảnh giới, hắn lo lắng đủ. Coi như đánh không lại hóa thần, đến thời điểm kế ngôn có thể mang theo bọn hắn chạy trốn, không cần lưu tại nơi này bị tế thần đả chết. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đây là các người tiền bối lưu lại cuối cùng át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối không thể mở ra. Bây giờ còn chưa có đến sơn cùng thủy tận tình trạng, người liền nghĩ mở ra, người là muốn đem người đám tiền bối tức giận đến từ dưới đất leo ra sao? Người tốt xấu cũng là đại trưởng lão, làm sao muốn đi làm cái bất tài từ tôn đâu. Đối mặt với hiên ngang lẫm liệt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chỉ trích chính mình Lữ Thiếu Khanh. Tương quỳ muốn điên, cái này ghê tỏm hỗn đàn tiểu tử, quá ghê tỏm. Đến cùng là cái gì môn phái, cái gì sư phụ dạy bảo ra dạng này cực phẩm đổ đệ. Tương quỳ hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh miệng xé, cái miệng này, so với tế thần càng thêm ghê tỏ ẩm. Vừa rồi ngươi nói muốn nhìn huyền thổ thành bên trong đồ vật. Tương quỳ cắn răng, giọng căm hận nói, Lữ Thiếu Khanh thở dài, đúng vậy a, à, ta đích xác rất hiếu kỳ. Bất quá ngươi nói không thể mở ra, trong lòng ta lại hiếu kỳ cũng sẽ không đi yêu cầu mở ra xem. Dù sao ta thân là tiểu bối, là rất nghe lời, trưởng bối nói không được thì không được. Lời này thật vô sỉ, mọi người tại trong lòng điên cuồng nhả rãnh.
ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Ngươi nghe lời, ngươi nghe theo trưởng bối, tương quỳ đã bị tức đến tại mài răng, ta hiện tại để ngươi mở ra. Ta bị ủy khuất, ta không muốn nghe bảo, lữ thiếu khanh ủy khuất ba ba bộ dáng, để tương quỳ thật sự là nhịn không được. Phốc, tương quỳ cảm giác được nội thương của mình nặng hơn, thọ nguyên tựa hồ cũng giảm bót nhiều năm. Bị tức, tiểu tử, hôm nay ta muốn cùng ngươi liều mạng, tương quỳ gào thét, giơ tay lên liền muốn một bàn tay chụp chết lữ thiếu khanh. Quản nó cái gì tế thần không tế thần, quản nó cái ô ý nhân tộc tương lai, ta hiện tại chỉ muốn đánh chết trước mắt cái này tiểu hỗn đản. Tượng đất cũng có ba phần lửa, huống chỉ là tương quỳ, dù sao cũng là đường đường đại trưởng lão, hóa thần cảnh giới. Bị một cái hậu bối tiểu tử dạng này khí, đánh không chết đều coi như hắn tương quỳ tốt tính. Tiểu y trong tay bưng lấy tiểu hắc, thấp giọng thầm thì, tiểu hắc, ngươi nhìn một cái, đây chính là ba ba của ngươi. Há miệng liền có thể đem nhân khí đến gần chết, quản ngươi cao thủ gì, đắc tội ba ba của ngươi, đều muốn bị tức giận đến thổ huyết. Tương ti tiên bất đắc dĩ lần nữa đứng ra, đối lữ thiếu khanh nói, mộc công tử, ngươi khả năng giúp đỡ chuyện sao? Giúp đỡ ra ra hắn mở, ra huyền thổ thành, lữ thiếu khanh không quá tình nguyện, chỉ vào huyền thổ thành trận pháp đạo, hắn đều có thể mở ra a, à, tại sao muốn ta đây? Tương quỳ giọng căm hận nói, trận pháp bị phá hư hơn phân nửa. Lưu lại trận pháp tàn khuyết không đầy đủ. Nếu như là hoàn chỉnh trận pháp, tương quỳ còn có chút lòng tin, dù sao ai không có đọc lướt qua điểm trận pháp. Nhưng mà huyền thổ thành trận pháp không chỉ một hai cái, mà là vô số cái trận pháp nối liền cùng nhau, như là một tấm lưới bao trùm huyền thổ thành. Nhưng mà trận pháp bị thiên kiếp hư hao hơn phân nửa, hiện tại còn thừa lại bộ phận trận pháp có tác dụng. Cái này rất giống một tấm lưới bị cắt đi hơn phân nửa, còn lại loạn thành một bầy. Không có điểm thời gian cùng tinh lực không thể dễ dàng như thế toàn bộ sắp xếp như ý mở ra. Hơi không cẩn thận, bên trong trận pháp phản phệ, làm bị thương việc của mình nhỏ, tổn thương bên trong đồ vật chuyện lón. Thời gian cùng thực lực đều không cho phép tương quỳ từ từ sẽ đến, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy, cho nên mới muốn để Lữ Thiếu Khanh mở ra. Lữ Thiếu Khanh tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, hắn hừ một tiếng, người sợ, ta cũng sợ a. À. Vạn nhất bên trong đồ vật đã bị hư hao, ta mở ra sau khi các người đem cái này oan ức chụp tại trên đầu ta, ta chỗ nào cõng nổi. Phá hư nhân tộc hy vọng, hủy diệt nhân tộc tương lai, tội danh như vậy, ai chịu đựng nổi. Chủ yêu nhất là, đến thời điểm ta cũng không có linh thạch bồi thường. Tương tê tiên cho tương quỳ một cái nhãn thần, ra hiệu hắn đừng bảo là A, có nàng tới. Tương quỳ lĩnh hội, trong lòng cái kia phiền muộn A. Đến cái này thời điểm, thế mà muốn tô nữ ra mặt, tư vị này thật không dễ chịu. Sớm biết rõ kia thời điểm nên đối tiểu hỗn đản khách khí một điểm tốt. Tương quỳ trong lòng âm thầm hối hận, tương ti tiên mỉm cười, mặc dù không phải tuyệt thế đại mỹ nữ, nhưng là như thế cười một tiếng, cũng là lực hấp dẫn 10 phần, chỉ ít bên cạnh giận khuyết mắt đều thẳng. Một công tử, người có thể yên tâm, người cứ việc mở ra, có cái gì tổn thất đều do không đến trên đầu ngươi. Một công tử, người coi như cho ta một bộ mặt như thế nào. Đối với tương ti tiên, lữ thiếu khanh thái độ không có như vậy ác liệt. Tương ti tiên mang đến cho hắn một cảm giác còn không tệ. Hắn cũng nguyện ý bán mặt mũi cho tương ti tiên. Cuống chi, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào bên cạnh một bộ chư ca bộ dáng giận khuyết trên thân, lúc này cũng lộ ra tiếu dung, nếu là ti tiên tỉ tỉ mở miệng, ta sao có thể không đáp ứng chứ? Ta ai cũng có thể không nể mặt mũi, duy chỉ có ti tiên tỉ tỉ mặt mũi ta nhất định phải cho. Thí thần tổ chức bên trong liền số ti tiên tỉ tỉ xinh đẹp nhất nhất ôn nhu đáng giá nhất tín nhiệm. Một phen xuống tới. Để tương ti tiên sắc mặt nhìn không được đỏ bừng. Bị người trước mọi người như thế ca ngợi, để nàng thẹn thùng không thôi. Ta sát, giận khuyết bên này từ chư ca trạng thái lui ra ngoài, tiến vào phẫn nộ trạng thái, hai mắt phun lửa, chỉ hận đốt không chết lữ thiếu khanh. Ngoại trừ giận khuyết tức giận bên ngoài, còn có một người khác cũng tức giận. Tương quỳ tức giận hừ nói, tiểu tử, hoa ngôn xảo ngữ, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm ta cháu rể, trừ phi ta chết đi. Ở ngay trước mặt ta đùa bõn ta tôn nữ, làm ta chết sao? A, à, Lữ Thiếu Khanh nghỉ ngờ nhìn qua Tương Quỳ, nhìn xem Tương Quỳ một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, lập tức hiểu được. Ai nha, tôn nữ nô A, Lữ Thiếu Khanh lúc này đối Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỉ tỉ, ngươi nhìn, hắn còn đối ta hung thần ác sát, chương 1058, một tòa màu đen cầu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh hướng về chính mình tôn nữ nũng nịu, mà chính mình tôn nữ nhìn lấy mình ánh mắt lại có bất mãn. Tương quỳ tay run rẩy che lấy chính mình ngực, tan nát cõi lòng, nữ sinh hướng ngoại sao, tôn nữ trưởng thành, hướng về người ngoài sao, 
trái tim thật đau, một công tử, tương thi tiên đối mặt với Lữ Thiếu Khanh cũng cảm giác được bất đắc dĩ, chỉ có thể như là Trần An Tiểu Hài Tử đồng dạng dỗ dành, làm phiền ngươi. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh đắc ý đối tương quỳ cười hai tiếng. Bao trên người ta, hắn quay người nhìn qua trước mặt trong thành, trên trận pháp quang mang yếu ớt, trải qua ngàn năm, trận pháp vẫn như cũ duy trì vận chuyển, bởi vậy có thể thấy được cao nhân vẫn là rất nhiều. Bất quá những trận pháp này đều là phổ thông trận pháp, phẩm giai không cao lắm, chủ yếu là tam phẩm, tứ phẩm làm chủ. Nối liền cùng nhau, hình thành một cái đại trận, nhưng là bị phá hư về sau, bọn chúng lại có thể một mình vận hành, bảo vệ một phương. Cho nên, cho dù là thiên kiếp cũng không thể đem tất cả trận pháp toàn bộ phá hư. Hiện tại trận pháp còn có thể vận chuyển, nhưng là có thể hay không tiếp tục bảo vệ được bên trong đồ vật đã không có người dám cam đoan. Tương quỳ cũng là biết rõ điểm này. Mới quyết định mở ra, nhìn xem bên trong là cái gì đồ vật Lữ thiếu khanh đứng tại trận pháp trước mặt Nghĩ nghĩ, đối kế ngôn nói Giám sát chặt chẽ điểm A Chờ sau đó có cái gì đồ vật đụng tới Nhớ kỹ bảo hộ ta Tương quỳ khó chịu nói Tiểu tử, chớ có nói hưu nói vượn Thật sự là ghê tớm Tiền bối đều nói Đây là nhân tộc hy vọng Có thể có cái gì xấu đồ vật Lữ thiếu khanh lắc đầu Chật chật nói Trong này không chừng chính là cùng quái vật có quan hệ đồ vật Vừa nói, một bên động thủ, trận pháp tạo nghệ đã sớm đăng phong tạo cực hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, khống chế bị hấp thu tiến vào trận pháp linh khí, như là đóng cửa, đem trận pháp từng cái đóng lại. Bao trùm trong thành trận pháp giống một loạt thiêu đốt lên đèn đuốc, từng chiếc từng chiếc dập tắt. Cuối cùng chậm rãi lộ ra trong thành bên trong chân chính bộ dáng. Tất cả mọi người dướn cổ lên, rất hiếu kỳ huyền thổ thành nơi này đến cùng cất giấu cái gì đồ vật. Cái gì đồ vật có thể được xưng là nhân loại hy vọng. Sau khi thấy được trận pháp phía dưới đồ vật về sau, tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ. Đây là cái gì? Là cầu sao? Màu đen cầu, có làm được cái gì? Đây chính là nhân loại hy vọng sao? Cái này đồ vật đáng giá đại động can qua như vậy bảo hộ sao? Ở trước mặt mọi người, một tòa dài ước chừng hơn 10 mét, rộng nửa mét cầu đá. Như là đổ bê tông tốt mô hình, chỉ cần đặt ở trên sông liền có thể sử dụng. Hai bên câu lan điêu khắc không biết tên quái vật. Quái vật giữ tọn đáng sợ, tản mát ra vô cùng hung ác khí tức. Lớn như vậy trong thành ngoại trừ cây cầu kia liền không có cái khác đồ vật tồn tại. Lữ thiếu khanh nhíu mày, màu đen cầu, tản mát ra quỷ dị khí tức, nhìn như vậy đều cùng nhân tộc hy vọng dựng không lên quan hệ. Ngược lại cùng quái vật có như vậy mấy phần khả năng. Lữ thiếu khanh nói thầm, cái này sẽ không phải là quái vật hát vọng đi. Tương quỳ cũng là cho mày, trong lòng có dự cảm không ổn. Dù sao... Màu đen cầu nhìn xem đã cảm thấy không thích hợp. Lữ thiếu khanh hỏi tương quỳ, người tiền bối, tổ tông nhóm không có chừa chút cái khác tin tức. Tương quỳ theo bản năng lắc đầu, không có, nếu là có tin tức lưu lại, hắn cũng sẽ không hiện tại mới biết rõ trong này có cái gì. Không bằng ngươi đi hỏi một chút, hỏi, tương quỳ ngạc nhiên, hỏi thế nào, xuống dưới hỏi, lữ thiếu khanh chỉ chỉ dưới mặt đất, tương quỳ giận dữ, đây là muốn rủa mình chết sao. Tương quỳ nhìn hầm hầm lữ thiếu khanh. Ngươi làm sao không đi xuống hỏi? Ta có thể tiến ngươi một đoạn đường, chủ yếu là không quen, quen, chính ta liền đi hỏi, cần phải ngươi. Lữ thiếu khanh đem tương quỳ nghẹn đến mắt trận trắng, cảnh ngộ đạo mở miệng đánh gãy hai người nói chuyện, đại trưởng lão, hiện tại xử lý như thế nào? Tương quỳ cũng khó khăn, màu đen cầu liền lắng lặng đặt ở chỗ ấy, chung quanh không có cái khác đồ vật. Màu đen cầu, tản ra quỷ dị, không người nào dám tùy tiện đi lên xử lý. Liền xem như hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên. Màu đen cầu, cho hắn một loại dự cảm không ổn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, người đi xem một chút có gì đó cổ quái. Lữ Thiếu Khanh chấn kinh, khó có thể tin nhìn qua tương quỳ, lão gia hỏa, người tại sao không đi? Họp lấy cái này đồ vật nhìn xem quỷ dị, người liền để ta đi làm pháo hôi. Tương quỳ không có tức giận, mà, là nói ra hắn lý do, người cái này tiểu tử rất cổ quái, từ ngươi đi là không thể thích hợp hơn. Không đi, yêu ai ai đi, người bình thường đều có thể nhìn ra được cầu không thích hợp, Lữ Thiếu Khanh hắn lại không ngốc, làm gì phạm tiện. Đồng thời hắn lại lần nữa suy đoán, cái này đen như mực đồ vật, xem xét liền biết rõ cùng quái vật có mật thiết liên hệ. Thực truy, trường bối của các ngươi cho các ngươi lưu không phải nhân tộc hy vọng, mà là một cái lời nói dối có thiện ý, để các ngươi có cái suy nghĩ, có thể cùng quái vật liều chết đến cùng. Tương quỳ bọn người trầm mặc không nói. Lữ thiếu khanh cái suy đoán này là hợp lý nhất, đây chính là nhân tộc cuối cùng hy vọng, cho dù là tương quỳ, nhìn xem màu đen cầu, trong lòng ngoại trừ thất vọng, chính là uể oải. 
đám tiền bối lưu lại chính là như vậy đồ vật sao. Nhân tộc còn có hy vọng có thể đánh thắng được bọn quái vật sao. Vừa nghĩ tới quái vật thực lực đáng sợ, tương quỳ trong lòng sinh ra mấy phần tuyệt vọng. Bọn hắn đã không có át chủ bài có thể đối phó được tế thần. Tương quỳ đột nhiên cảm giác được một áp lực trầm trọng, như là một tòa đại son ép ở trên người hắn, để hắn cảm giác được hô hấp khó khăn. Không thể nào, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên lại gần, nhìn chằm chằm tương quỳ, người bộ dáng này là muốn nhận mệnh sao? Ai nha nha, sớm thẳng đến như thế, làm gì trước đây đâu? Xóm đầu hàng tốt bao nhiêu a? À? Bất quá bây giờ cũng không muộn, các người đầu hàng đi, hòa bình phát triển mới là tốt nhất biện pháp. Đầu hàng, tương quỳ trong lòng lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, cái gọi là áp lực cũng bị lửa giận đốt cháy hầu như không còn, hắn căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, người nói cái gì? Ta giống như là đầu hàng người sao, nếu là đầu hàng, hắn cũng sẽ không gánh vác lấy thí thần tổ chức một mực đi lên phía trước, cùng quái vật chiến đấu hơn ngàn năm. Chỉ có chiến tử ta, không có đầu hàng ta. Tương quỳ đối Lữ Thiếu Khanh gào thét, Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn tránh, chú ý nước miếng của ngươi, dạng này không vệ sinh. Ghê tỏm hỗn đàn tiểu tử, chớ mắng người, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào màu đen cầu, ngươi liền chết còn không sợ, ngươi còn sợ nó. Hừ, cuối cùng, Tương quỳ vẫn là cẩn thận nghiêm túc tiến lên, song khi hắn tới gần đến một trường cự ly thời điểm, màu đen cầu bỗng nhiên quang mang đại thịnh, chương 1059, ngàn năm trước thần niệm đột nhiên ánh sáng sáng lên dọa đến đám người kinh hãi. Tương quỳ cũng thiếu chút liền chạy, bất quá về sau phát hiện quang mang cũng không có bất kỳ thương tổn gì thời điểm, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến quang mang tán đi, đám người mở to mắt nhìn về phía màu đen cầu. Nhưng mà cái này nhìn một cái, kém chút đem đám người dọa cho lấy. Chỉ gặp có một đạo bóng người đứng tại trên cầu, một người mặc nhạt màu lam nho sĩ phục, đầu đội kim ngọc quan, eo buộc văn long đeo nam nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này dung mạo tuấn lãng, khí vũ hiên ngang. Lặng lặng đứng ở đằng kia, không có nửa phần khí tức. Mặc dù không có nửa điểm khí tức, lại không người dám khinh thường hắn. Hắn chỉ là nhẹ nhàng hướng chỗ ấy vừa đứng, tựa hồ đã thành thiên địa trung tâm, thế gian tiêu điểm, hấp dẫn lấy tất cả ánh mắt. Mà tương quỳ nhìn người nọ về sau, nhịn không được kinh hô lên, dương di thượng nhân. a à, giống như rất lợi hại dáng vẻ, tiêu y thấp giọng cô một cái, có thể làm cho hóa thần cảnh giới tương quỳ kinh hô lên, nhất định rất lợi hại. Bất quá tiêu y xem đi xem lại, mặc dù cảm giác được nam nhân rất lợi hại, nhưng là nàng hay là nhịn không được nói, cái này nhìn, cũng không có cái gì a à. Ngu chết rồi, Lữ Thiếu Khanh bên này nhịn không được gõ một cái tiêu y, ta tại sao có thể có ngươi như thế xuẩn sư muội Hắn có lợi hại hay không, ngươi nhìn bên cạnh ngươi xuyên bạch y phục ra hỏa chẳng phải biết rõ rồi. Tiêu y lập tức quay đầu nhìn về phía kế ngôn, bên cạnh kế ngôn đã toàn thân kéo căng, tựa như kéo căng dây cung cung tiến tràn đầy đề phòng, đồng thời cũng có ý chí chiến đấu dày đặc. Tiêu y âm thầm gật đầu, người này, nhất định rất lợi hại. Dương, di thượng nhân nam nhân vốn là biểu lộ lạnh nhạt, tựa như pho tượng đồng dạng. Đang nghe được tương quỳ tiếng kinh hô về sau, biểu lộ có biến hóa, giống như mới sống lại đồng dạng. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, cười ha ha, đi qua bao lâu. Thế mà còn có người nhận ra ta, thanh âm rất êm tai, rơi vào trong tai mọi người có một loại mờ mịt vân ngoại cảm giác, như trích tiên hạ phàm. Tương quỳ càng thêm kích động, con mắt hồng hồng, có cảm giác muốn rơi lệ. Dương Di Thượng Nhân, từ khi ngươi tiến vào Hắc Uyên khe hở về sau, đã qua hơn ngàn năm lâu. Không, không nghĩ tới người thế mà còn sống. Ngàn năm thời gian, hắn không thể không mang trên lưng nhân tộc vận mệnh, độc cô tiền đi. Trong lúc đó đụng phải phản bội, oan uổng, chỉ trích, hưởng qua thất vọng, trải qua tuyệt vọng, chịu đủ qua ủy khuất. Trong đó thê lương gian khổ chỉ có chính hắn mới biết rõ. Hắn như là một cái cô độc hài tử, hiện tại gặp được gia trưởng, có loại nghĩ lên tiếng khóc lớn xúc động. Hiện tại trước kia những cao thủ kia muốn trở về sao? Không cần quá nhiều, chỉ cần một hai cái liền có thể cải biến thế cục bây giờ. Cái gì tế thần, tế tự, hoàn toàn không đủ những cái kia đại lão một bàn tay. Dương Di Thượng Nhân sau khi nghe xong, thoáng khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra vẻ cảm khái, hơn ngàn năm A. Thời gian thật giá rẻ, trong chớp mắt. Hơn ngàn năm thời gian, quái vật đã bị tiêu diệt đi. Dương Di Thượng Nhân nói để tương quỳ hổ thẹn cúi đầu xuống. Hồi Thượng Nhân, hậu bối vô năng. Dương Di Thượng Nhân sắc mặt thật không có quá nhiều kinh ngạc, tựa hồ đã đoán được kết quả như vậy. Không có tiêu diệt sao, ai, thánh tộc, thậm chí nói là nhân loại nhất định là nhiều tai nạn. Tương quỳ lại vội vàng nói, bất quá bây giờ Thượng Nhân trở về, bọn quái vật chết chắc. 
tương quỳ trong lòng phấn chấn, đây chính là tiền bối nói tới nhân tộc cuối cùng hy vọng sao? Dạng này hy vọng quá lớn, quả thực là kinh hỉ. Nhưng mà Dương Di Thượng Nhân lại lắc đầu, ta bất quá là một đạo thần niệm, theo cây cầu kia trở về mà thôi, cáo chi hậu nhân một ít chuyện thôi. Đám người ánh mắt rơi vào dưới chân hắn màu đen trên cầu. Lữ thiếu khanh mày nhíu lại một cái, Dương Di Thượng Nhân trên người quang mang ảm đạm đi khá nhiều. Duy trì hắn năng lượng đang không ngừng trôi qua, tương quỳ trong lòng lạnh một nửa, thượng nhân, cái này. Kinh nghỉ sẽ không thay đổi thành kinh hãi a. À. Dương Di Thượng Nhân giơ tay lên, đánh gãy tương quỳ, nói, ta thời gian không nhiều, ta hết sức đem sự tình nói rõ ràng đi. Chính như mọi người suy nghĩ như thế, màu đen cầu cùng quái vật có mật thiết liên hệ. Nhưng mà chân chính đến cùng có tác dụng gì, Dương Di Thượng Nhân là như thế suy đoán, quái vật đến từ cao hơn đăng cấp thế giới. Cây cầu kia hắn là bọn chúng kết nối vào giới cùng hạ giới cầu nối. Ta cùng những người khác tiến vào Hắc Uyên khe hở về sau, đại chiến thời điểm, tình cờ cơ hội đoạt lấy cây cầu kia. Lấy thực lực của chúng ta không cách nào đem nó phá hư, chỉ có thể đưa ra, giấu đi. Cây cầu kia đối quái vật mà nói mười phần trọng yêu, không thể bị bọn chúng đoạt lại đi, một khi đoạt lại đi, thượng giới xuống tới càng thêm địch nhân cường đại. Nghe đến đó, mọi người xem như minh bạch. Nguyên lai nơi này thật là nhân tộc cuối cùng hy vọng Không đơn độc là thế giới này hy vọng Mà là tất cả nhân loại hy vọng Không cho quái vật đạt được cầu Bọn chúng liền không cách nào truyền tổng càng thêm địch nhân cường đại xuống tối Phòng người nhân loại đối mặt càng thêm địch nhân cường đại Tương quỳ sau khi nghe xong Càng luống cuống Dựa theo dương di thượng nhân lời nói Cây cầu kia đại biểu trách nhiệm càng lớn hơn Lớn đến hắn cái này hóa thần cũng gánh vác không dậy nổi Một khi bị quái vật chiếm trở về Toàn nhân loại đều phải chơi xong. Đến lúc đó, hắn chính là toàn nhân loại tội nhân. Ngẫm lại đều chân nhũn ra. Thượng nhân, hiện tại tình huống vạn phần nguy cấp. Tương quỳ cũng là vội vàng đem hiện tại tình huống nói ra. Mong rằng thượng nhân chỉ điểm. Đập bất tử tế thần, cũng cho ta nghĩ cái bi. Điện pháp, để cho ta không cần lưng cái này nổi. Quá lớn, quá nặng, ta một thân xương giả gánh không nổi. Nhưng mà dương di thượng nhân sau khi nghe xong, sắc mặt không thay đổi. Lạnh nhạt nói, ta bất quá là một đạo thần niệm, giúp không giúp được gì. Hắn cái này đạo thần niệm gửi ở cầu bên trong, là lên sách hướng dẫn tác dụng, chiến đấu cái gì, hắn giúp không giúp được gì. Mà lại ngàn năm thời gian trôi qua, hắn cái này đạo thần niệm cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như đánh không lại, trốn đi. Dương Di Thượng Nhân cuối cùng cấp ra như thế một ý kiến, mang theo cầu trốn được càng xa càng tốt, không nên bị quái vật đem cầu đoạt lại đi. Dương Di Thượng Nhân chú ý để tương quỳ trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Thật không có biện pháp sao, Thượng Nhân, nhưng mà Dương Di Thượng Nhân thời gian tựa hồ đã đến, hắn mỉm cười, gật gật đầu, tựa hồ là đang cáo biệt. Quang mang có chút lóe lên, thân ảnh của hắn biến mất, tựa hồ tan theo gió. Lưu lại tuyệt vọng tương quỳ bọn người, tương quỳ có chút sụp đổ, người cứ thế mà đi. Ta còn có rất nhiều chuyện không có hỏi, người cứ như vậy không có. Tương quỳ lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Hắn đã nghĩ không ra có thắng lợi biện pháp. Thực lực của hắn bây giờ đánh không lại tế thần, kết cục tựa hồ đã chú định. Ngay tại lúc cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên. Không phải còn có biện pháp sao, chương 1060, người cầm đi bán A đám người ghé mắt, người cái này tiểu tử có thể có cái gì biện pháp. Dương Di thượng nhân loại kia tồn tại đều không có biện pháp, người một cọng lông đầu tiểu tử có cái gì biện pháp. Tương quỳ thì mừng rỡ, mang theo chờ đợi hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử là cái gì biện pháp? Tương quỳ trong lòng tràn ngập chờ mong, trông mong nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Cái này tiểu tử mặc dù rất khốn kiếp, nhưng cũng rất đặc biệt, vô cùng rảo hoạt, không chừng thật đúng là có thể có biện pháp. Tại mọi người mong đợi trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi mở miệng, vừa rồi Dương Di Thượng Nhân không phải đã nói rồi sao? Chạy a, à, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu a. À. Lữ Thiếu Khanh đối Dương Di Thượng Nhân mười phần bội phục, không hổ là tiền bối, nói chúng tim đen. Mới mở miệng chính là cách làm chính xác Đánh không lại Tốt nhất biện pháp chính là chạy trốn Người nào đều tồn kia là ngu nhất so cách làm Người thức thời là Tuấn Kiệt Tránh đi phong mang Lưu đến núi xanh tại không lo không có củi đốt Mới là cách làm chính xác nhất Dừng A à, Trong lòng mọi người hư thanh trận trận Còn tưởng rằng có cái gì tốt biện pháp Kết quả là cái này phá biện pháp Tương quỳ lần nữa thất vọng Thật sâu thở dài Cả người lộ ra già nua mấy phần có lẽ thật không có cơ hội, nhìn thấy tương quỳ thở dài, Lữ Thiếu Khanh nghỉ ngờ, người thở dài làm gì? Người không muốn chạy sao, người muốn lưu lại cùng tồn vong sao, cần gì chứ? Tương quỳ hừ lạnh một tiếng, 
chỉ có chiên tử ta, không có chạy trốn ta. Lữ thiếu khanh vỗ đùi, đối với tương quỳ loại tư tưởng này đau lòng nhức óc. Người quả nhiên là lão niên si ngốc, giữ đất mất người, nhân địa đều mất câu nói này chưa từng nghe qua sao. Lưu lại, người đánh thắng được tế thần sao, bạch bạch làm không có ý nghĩa hy sinh, bị một cọng lông đầu tiểu tử chỉ vào nói, để tương quỳ mười phần khó chịu, như người loại này đồ hèn nhát là không hiểu. Lữ thiếu khanh cũng là thở dài, không cùng một cái cảnh giới, quả nhiên khó mà câu thông, tốt ha, đã dạng này, người lưu lại, ta chạy trốn như thế nào. Tương quỳ sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn xem lữ thiếu khanh. Muốn chạy, không có hỗ trợ trước đó, đừng hòng chạy, không thể nào, lữ thiếu khanh khó có thể tin quát lên, chính người muốn hy sinh vì nghĩa, người còn muốn lôi kéo ta cùng một chỗ. Làm người được hay không, ta mới hơn 20 tuổi, vẫn là cái chim non. Nhân sinh vừa mới bắt đầu, phấn nộn phấn nộn, người nhẫn tâm lôi kéo ta đi chôn cùng. Tương quỳ cười ha ha, người có thể chạy đi nơi đâu. Bên ngoài tất cả đều là tế thần nanh vuốt, người ra ngoài, ngược lại dễ dàng một đầu đâm vào tế thần trong ngực. Tương quy, quy vẫn là ý tứ kia, lưu lại hỗ trợ, đây là người thiếu ta. Quẻ tượng biểu hiện lữ thiếu khanh bọn hắn là trong bóng tôi một sợi ánh dạng đông, tương quỳ như thế nào tùy tiện để lữ thiếu khanh bọn hắn ly khai. Lữ thiếu khanh thất vọng. Hắn là có thể cưỡng ép ly khai. Nhưng dạng này sẽ cùng tương quỳ vạch mặt, đối tất cả mọi người bất lợi. Lữ thiếu khanh nói thầm, đi vào màu đen mặt cầu trước, đá một cước cây cầu kia, tựa như là tại đá tương quỳ, hận không thể đem cây cầu kia đá không có. Chính như Dương Di Thượng Nhân nói như vậy, cây cầu kia quỷ dị, từ không biết tên vật liệu chế tạo mà thành. Lữ thiếu khanh đá một cước, một cỗ cường đại lực phản chấn truyền về, đau đến hắn nhe răng trọn mắt. Lữ thiếu khanh đưa thay sờ sờ. Mặt ngoài băng lãnh Nhưng mà như thế tiếp xúc Lữ thiếu khanh ý thức hoảng hốt một cái Hoảng hốt ở giữa Hắn thấy được vô tận tinh không bên trong Mang lấy một tòa màu đen cầu Hư ảo mông lung Trên cầu tràn ngập mê vụ Trong mê vụ tựa hồ có cái bóng ẩn ẩn thế nào hiện Làm lữ thiếu khanh còn muốn nhìn rõ ràng thời điểm Bên tai truyền đến tương quỳ thanh âm Tiểu tử Ngươi làm gì Lữ thiếu khanh hoàn hồn Ánh mắt lấp lóe một cái Mà tại tương quỳ trong tầm mắt Hắn tựa hồ thấy được Lữ Thiếu Khanh hai mắt xuất hiện một mảnh tinh không. Trong chớp mắt, nhanh đến Tương Quỳ không kịp xác nhận, thậm chí một lần cho rằng đây là ảo giác. Nhưng là Tương Quỳ rất nhanh liền ở trong lòng khẳng định chính mình mới vừa rồi không có nhìn lầm. Hắn còn không đến mức đến mắt mờ tình trạng, cái này tiểu tử, quả nhiên đặc biệt, không đúng, phải nói là cổ quái. Tương Quỳ hỏi Lữ Thiếu Khanh, "Tiểu tử, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì?" Ngươi nói, "Cầm đi bán, có người muốn sao?" Lữ thiếu khanh buông tay ra, lần nữa đánh giá một phen, đối tương quỳ nói, hẳn là có thể bán không ít linh thạch A. Trong mắt lóe ra nhìn thấy linh thạch quang mang, cây cầu kia vật liệu không rõ, nhưng tuyệt đối cứng rắn, không chừng là một chút luyện khí trong mắt người cực phẩm. Cầm đi bán, mây trăm vạn mai linh thạch hẳn là có đi. Tương quỳ làm tức chết, giấu cũng không kịp đây, còn cầm đi bán, đầu chứ là cái gì? Linh thạch sao, bất quá trong lòng của hắn khẽ động, đối lữ thiếu khanh nói. Đã dạng này, người đem đi đi. Lữ thiếu khanh cười ha ha, thật chứ, ta cầm đi bán, tương quỳ sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra nội tâm ý nghĩ, không có có vấn đề, tùy ngươi xử trí. Lữ thiếu khanh ha ha cười đến càng thêm lợi hại, ánh mắt ý vị thâm trường, ngược lại lui bước, được rồi, đây là ngươi đồ vật, ta cũng không cùng ngươi đoạt. Tương quỳ trong lòng nhảy một cái, cái này tiểu hỗn đản, quả nhiên thông minh giảo hoạt, ngươi không phải mới vừa hô hào muốn sao. Ta kính dạ yêu trẻ. Không cùng ngươi đoạt, Lữ Thiếu Khanh cười a a cho, để Tương Quỳ biết mình trong lòng bàn tính bị Lữ Thiếu Khanh xem thấu. Khó chịu hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Lữ Thiếu Khanh. Tương Quỳ đi vào hắc mặt cầu trước, đưa tay, định đem hắc cầu thu lại. 10 mét khoảng chừng cầu, hẳn là rất dễ dàng bị thu hồi tới. Nhưng mà Tương Quỳ thử mấy lần lại không biện pháp đem nó thu lại. Tương Quỳ lại để cho cảnh mộ đạo cùng những người khác đi thử một chút, kết quả vẫn là... Không cách nào đem hắc cầu thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Tương quỳ đám người lông mày cùng nhau nhăn lại tới. Không có biện pháp thu vào nhẫn chữ vật, như thế to lớn mục tiêu, nghĩ giấu cũng khó có thể giấu. Tương quỳ ánh mắt cuối cùng rơi vào bên cạnh Lữ Thiếu Khanh trên thân. Lữ Thiếu Khanh này lại đã chạy tới một bên, không có ý định tham dự vào. Cây cầu kia rất cổ quái, tế thần từ ngàn năm nay một mực tại tìm kiểm cây cầu kia. Ai cầm cây cầu kia, chẳng khác nào cầm một cái khoai lang bỏng tay. Chờ lấy bị tế thần truy sát đi Tiểu tử, tới Không, Lữ Thiếu Khanh biết rõ tương quỳ muốn cho hắn làm cái gì Hắn kiên quyết cự tuyệt Ta là người ngoài, 
đây là các người thí thần tổ chức đồ vật. Đây là nhóm chúng ta nhân loại đồ vật, tương quỳ uốn nắn Lữ Thiếu Khanh, người đi thử một chút. Không cần, Lữ Thiếu Kha, NS từ chối nhã nhận, người một cái hóa thần cùng nhiều năm như vậy ít tuân tài đều làm không được sự tình, ta cũng làm không được, không cần thử, lãng phí thời gian. Người khác không được, nhưng Lữ Thiếu Khanh sợ chính mình hỏa phong không bình thường, không chừng có thể thành công, cho nên đánh chết hắn cũng không muốn đi thử. Ta muốn đi điều chỉnh trạng thái, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ quái vật tới. Ta muốn cùng bọn chúng đại trên 300 cái hiệp. Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, ở phía xa một đạo hào quang ngút trời mà lên, kia là truyền tống trận quang mang, tám hết chương này các bạn đang nghe cho kênh 10 giây, nhấn like và đăng ký kênh và đừng quên nhấn quả chuông ở kế bên, để nhận thông báo sớm nhất khi kênh cập nhật chuyện mới, rồi cảm ơn các bạn like và đăng ký, vô chương tiếp theo nào. Chương 1061, thu cầu nhìn phía xa phóng lên tận trời quang mang, tương quỳ trong lòng trầm xuống, đến rồi. Quái vật đợt thứ hai tiến công lại tới, màu trắng quang mang phóng lên tận trời về sau, sương mù màu đen cấp tốc tràn ngập, giữ tợn quái vật xuất hiện lần nữa. Lần này quái vật trở nên càng thêm hung tàn cùng cuồng bạo, số lượng cũng nhiều hơn. Gao thét mà đến, mấy cái thí thần tổ chức người tại vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong liền bị quái vật xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong, quái vật số lượng đã qua ngàn. Xuất hiện trận pháp cũng có mười mấy, số lượng đông đảo. Duy nhất một lần liền có thể xuất hiện mấy chục, thậm chí trên trăm con quái vật. Số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thí thần tổ chức người rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. So với quái vật, nhân loại sức chiến đấu mạnh hơn, nhưng mà quái vật số lượng nhiều lắm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết. Ngay từ đầu tiếp xúc, nhân loại bên này liền lâm vào hạ phong, vừa đánh vừa lui, mà lại tử thương không ngừng gia tăng. Tương quỳ thở dài, đối cảnh mộ đạo nói. Để người bên ngoài cũng tiên vào đi, nhóm chúng ta chỉ có thể tử thủ nơi này. Cảnh mộ đạo gật đầu, phái người đi điều viện binh tiến đến. Bên ngoài cũng có quái vật, bên trong cũng có quái vật, nhân số thế yếu, để thí thần tổ chức bên này chú định sẽ trôi qua rất gian nan. Chạy A, Lữ Thiếu Khanh khinh bị tương quỳ, mang theo cầu chạy A, lưu tại nơi này, tử thương sẽ chỉ càng nhiều. Tương quỳ chỉ chỉ hắc cầu, người đều có thể thử một chút có thể hay không mang nổi. Hắc cầu chẳng những thả không tiến chữ vật giới chỉ bên trong, mà lại trọng lượng cũng vượt qua tưởng tượng. Kết đan kỳ hoàn toàn nhất không nổi, Nguyên Anh cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng mang nổi, nhưng không kiên trì được bao lâu. Hắc cầu đối với Nguyên Anh mà nói, như là trăm cân cự thạch đối với phàm nhân đồng dạng. Cũng chỉ có tương quỳ loại cảnh giới này mới có thể khiêng chạy, nhưng là này lại cực lớn ảnh hưởng đến hắn phát huy. Lữ thiếu khanh không tin ta đi thử một chút, trọng lượng hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của hắn. Vừa rồi đá một cước thời điểm, biết rõ nó nặng, nhưng không nghĩ tới nặng như vậy. Lữ thiếu khanh lại đá một cước, xoa, thật là nặng. Hèn hạ a à, đến cùng là ai thiết kế ra cây cầu kia, về phần muốn nặng như vậy sao? Đây là một cái vướng víu, lữ thiếu khanh chăm chú đối tương quỳ đề nghị, từ bỏ đi, cây cầu kia ngươi sẽ cầm không được, nghe ca một lời khuyên, tranh thủ thời gian vứt xuống nó chạy trốn. Không thu được, khiêng không đi, tử thủ nó, cùng quái vật đánh trận địa chiến. Đây là ngu xuẩn cách làm. Đối với Lữ Thiếu Khanh động một chút lại muốn chạy trốn cách làm, tương quỳ bất mãn hết sức, hắn chừng Lữ Thiếu Khanh một chút, cây cầu kia quan hệ toàn nhân loại vận mệnh, thân là nhân loại nhóm chúng ta không thể để hắn bị quái vật đoạt lại đi. Không phải nhóm chúng ta chính là nhân loại tội nhân, tội gì người, cái gì vận mệnh, Lữ Thiếu Khanh không có cao thượng như vậy giác ngộ. Hắn nói, được, được, coi như cầu kia bị quái vật đoạt lại đi lại như thế nào. Trời sập có người cao đỉnh lấy. Người sợ cọng lông. Người liền chút thực lực ấy, điểm ấy thân cao, người mạo xưng cọng lô. Ân cao lão, tương quỳ dứt khoát nhắm mắt lại, cũng không thèm quan tâm lữ thiếu khanh, hắn phải nhanh điều chỉnh chính mình, tranh thủ thời gian, tế thần lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Nhìn thấy tương quỳ không nghe khuyên bảo, lữ thiếu khanh lại chạy tới đối tương ti tiên nói, tết tiên tỷ tỷ ngươi khuyên nhủ ngươi ngoan cố ra ra đi, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng một chỗ lưu tại noi này sao? Thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy. Các người không có ý định đi xem một chút. Tương Tê Tiên nhìn xem nghiêm túc Lữ Thiếu Khanh, trong lòng âm thầm cười một tiếng, vẫn là trước sau như một láo cá. Nàng chỉ vào hắc cầu nói, rất đơn giản, người đem cầu mang đi, ra ra của ta sẽ còn lưu tại nơi này sao. Lữ Thiếu Khanh nhấn tình sáng lên, đúng a, à, chạy đến nửa đường lại ném, quản nó 3721. Chuyên đơn giản như vậy đều quên, giận khuyết ở bên cạnh nhìn thấy Tương Tê Tiên đối Lữ Thiếu Khanh ôn như bộ dáng. Trong lòng ghen ghét đến sắp hộp máu. Hắn ở bên cạnh nhìn không được mở miệng, đại tiểu thư, 
đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đều làm không được sự tình, hắn có thể làm được đến. Tương ti tiên lắc đầu, đối lữ thiếu khanh nói, một công tử, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Một đường tiếp xúc đến nay, lữ thiếu khanh cho tương ti tiên quá nhiều vui mừng. Rất nhiều chuyện vượt ra khỏi nàng tưởng tượng, chính như gia gia của nàng lời nói, mười phần đặc biệt. Muốn nói ở trong sân ai có thể đem hát cầu thu lại, ngoại trừ lữ thiếu khanh, nàng nghĩ không ra người khác. Tương ti tiên đối lữ thiếu khanh tín nhiệm chẳng những để giận khuyết lại một lần tan nát cõi lòng, cũng làm cho lữ thiếu khanh trong lòng âm thầm cô, cô nàng này làm sao đối ta có lòng tin như vậy đâu. Bất quá trải qua tương ti tiên nhắc nhở, lữ thiếu khanh cũng kịp phản ứng. Vừa rồi hắn sợ cầm cầu sẽ bị tế thần truy sát. Nhưng mà dưới mắt tế thần cũng hứa xuống một khắc liền giết tới, ở chỗ này tất cả mọi người rất nguy hiểm. Chẳng bằng cầm trước cầu chạy, nửa đường lại mất đi, bởi như vậy an toàn thật to có tăng lên. Nghĩ minh bạch về sau, Lữ Thiếu Khanh thử thăm dò hỏi một câu tương. Quỳ, lão đầu, ta cầm, người không có ý kiến A. Tương quỳ nhắm mắt, không có ngăn trở ý tứ. Lữ Thiếu Khanh liền tới đến hắc mặt cầu trước, chuẩn bị thử một lần. Giận khuyết nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh dáng vẻ, tựa như tràn ngập tự tin, để trong lòng của hắn càng phát ra ghen ghét. Hắn hừ một tiếng, đối tương tê tiên nói, đại tiểu thư, đừng đem hát vọng ký thác ở trên người hắn, tất cả mọi người làm không được sự tình. Hắn làm sao có thể làm được Nhưng mà giận khuyết vừa mới nói xong Hắn bỗng nhiên cảm giác được khóe mắt liếc qua lóe lên Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại Lập tức ngây dại Tòa kia màu đen cầu biên mất không thấy gì nữa Tương tỷ tiên cao hứng trở lại Một công tử Người quả nhiên có thể đem cầu thu lại Những người khác cũng giật mình Liền liền tương quỳ cũng không nhịn được mở to mắt Ném lấy kinh ngạc ánh mắt Cái này hỗn đản tiểu tử Thật làm được Giận khuyết thì kém chút đem tóc của mình cho giật Hỗn đản A, lại để cho hắn tại đại tiểu thư trước mặt ra danh tiếng. Trong lòng ghen tị và chua chua thì khỏi nói, Lữ Thiếu Khanh hắc hắc đến đều tương quỳ trước mặt, tốt, lão đầu, có thể đi rồi sao? Đi, tương quỳ nhàn nhạt hỏi ngược một câu, có thể đi tới chỗ nào đi? Thế giới này đều ở tế thần trưởng khống phía dưới, nó nanh vút trải rộng toàn bộ thế giới. Bắc Mạc đã bị thánh địa khóa kín, không cách nào rời đi nơi này. Một câu... Cũng coi là để Lữ Thiếu Khanh minh bạch tương quỳ vì cái gì không tự xưng thánh tộc người, cũng đối thánh địa có lớn như vậy địch ý. Nguyên lai là con rơi, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, chỉ là phong tỏa chi địa, muốn ly khai còn không đơn giản. Hắn có xuyên giới bàn, chỗ nào không thể đi, tương quỳ không có kinh ngạc Lữ Thiếu Khanh có rời đi thủ đoạn, mà là hỏi ngược một câu, người có thể đem tất cả mọi người mang đi. Lữ Thiếu Khanh minh bạch, mắng, hắn a, à, người nhớ mọi người cùng nhau đi. Hiện thực sao? Ta đem cầu trả lại cho ngươi, ngư, ơi cùng bọn hắn cùng một chỗ lưu tại nơi này chờ chết đi. Tức giận bất bình Lữ Thiếu Khanh định đem cầu lấy ra, nhưng mà hắn rất nhanh liền ngây dại. Tiếp lấy lộ ra muốn khóc biểu lộ, cầu, không lây ra được, chương 1062, hỏa phong lại không bình thường đám người ngây ngẩn cả người. Tiêu y hiếu kỳ hỏi, nhị sư huynh, không bỏ ra nổi tới là có ý tứ gì? Chính là không bỏ ra nổi tới, Lữ Thiếu Khanh bi phẫn, còn có cái gì ý tứ? Sắc mặt của mọi người cổ quái, kế ngôn thậm chí hơi nhếch khóe môi lên một cái, quả nhiên, cả sống còn phải là sư đệ của mình. Luôn luôn như vậy suốt kỳ bất ý, giận khuyết chỉ vào Lữ Thiếu Khanh kêu to, người sẽ không phải nghĩ đến đem tham ô a. À. Ta tham ô người đại gia, Lữ Thiếu Khanh đối giận khuyết chửi ầm lên, cái này phá cầu, ai muốn ai cầm đi, người cho rằng ta muốn. Nó có thể đáng bao nhiêu linh thạch, nguy hiểm như vậy đồ vật, ta muốn nó làm gì? Giận khuyết không tin. Hắn vẫn như cũ cho rằng Lữ Thiếu Khanh có khác một đường, vậy người nguyện ý thu lại. Minh biết rõ nguy hiểm, sẽ còn đi làm, cái này không giống cách làm người của ngươi. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng giận khuyết đối Lữ Thiếu Khanh làm người đã có khắc sâu nhận biết. Ta nửa đường ném đi không được sao, hắn a, à, hiện tại không mất được rồi. Lữ Thiếu Khanh hiện tại rất hoảng, hoảng đến muốn khóc. Ném không xong liền cả một đòi ỉ lại hắn trong nhẫn chứa đổ. Mang ý nghĩa hắn là tế thần con mồi. Sẽ bị tế thần truy sát cả một đòi, hóa thần hậu kỳ tồn tại A, ngẫm lại đều đáng sợ. Chính mình đại sư huynh vừa trở thành hóa thần, phải rất dài một đoạn thời gian mới có thể đánh thắng được tế thần. Là sườn núi cầu đang làm trò quỷ vẫn là ma quỷ tiểu đệ đang làm trò quỷ. Lữ thiếu khanh trong lòng gầm thét, cái này hỏa phong, liền không thể bình thường một chút sao. Lớn như vậy, gặp qua nhét không tiến chữ vật giới chỉ đồ vật, liền chưa thấy qua từ trong giới chỉ không bỏ ra nổi tới đồ vật. Hôm nay làm sao để hắn gặp, Lữ Thiếu Khanh hận không thể hiện tại liền vào xem là chuyện gì xảy ra. 
nhìn xem Lữ Thiếu Khanh hận không thể đập chữ vật giới chỉ dáng vẻ, đám người im lặng. Tương quỳ trong lòng huyết khí lăn lộn, không cách nào tiếp tục nhắm mắt tĩnh tọa. Không tĩnh tâm được, hỗn đàn tiểu tử, thế mà đánh lấy dạng này chủ ý. Tương quỳ gầm thét, tiểu tử, người nghĩ nửa đường ném đi. Gặp qua phản cốt, liền chưa thấy qua như thế phản cốt. Hèn hạ vô sỉ tiểu hỗn đàn, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, lúc này phủ nhận, nào có, ta là lừa hắn. Nhưng là cười, cười, hắn lại muốn khóc, cái này sườn núi cầu ta thật không bỏ ra nổi tới. Không bỏ ra nổi đến, chẳng lẽ muốn mang ở trên người cả một đời sao? Tương quỳ lạnh lùng nói, đem người chữ vật giới chỉ giao cho ta, ta đến đảm bảo. Người nghĩ hay lắm, cái này chữ vật giới chỉ là lữ thiếu khanh chỗ dựa lớn nhất, đừng nói tương quỳ, liền xem như thiểu thừa tới đều không được. Tương quỳ cũng không rõ ràng chữ vật giới chỉ đối lữ thiếu khanh tầm quan trọng, hắn nói, ta có thể cho ngươi tốt hơn. Ngươi những cái kia phá giới chỉ cũng đừng cùng ta dựng lên. Lữ thiếu khanh là ăn ngay nói thật, trong tay hắn cái này mai nhấn chữ vật một khi lộ ra ánh sáng, tuyệt đối sẽ cây nên thiên hạ tất cả mọi người điên cuồng. Trong thiên hạ cái khác chữ vật giới chỉ cùng hắn không so được, đây là thế gian duy nhất. Không cho, tương quỳ nhíu mày, làm sao, muốn cướp sao, Lữ thiếu khanh đứng ở kế ngôn bên người, cười lên, muốn hay không đánh một trận. Bất quá tương quỳ cũng không phải là muốn đánh nhau, hắn cười ha ha. Hỏi, coi là thật không bỏ ra nổi đến. Lữ thiếu khanh thiếu dung biến mất, lại muốn khóc. Hắc cầu bị chính mình cầm chính là một viên không định giờ bom, cái gì thời điểm phát nổ đều không biết rõ. Nhìn thấy lữ thiếu khanh buồn khổ biểu lộ, tương quỳ cười đến càng vui vẻ, tựa hồ trẻ mấy tuổi, hắn nói, người giữ gìn kỹ. Đã lữ thiếu khanh có thể đem hắc cầu thu lại, tương quỳ cũng không có ý định để lữ thiếu khanh giao ra. Thu tại chữ vật giới chỉ bên trong xa so với đặt ở bên ngoài an toàn. Mà lại, hắn hiện tại cũ, ân không có biện pháp cưỡng cầu Lữ Thiếu Khanh giao ra. Từ Lữ Thiếu Khanh mang theo, càng hợp tâm ý của hắn. Đi, Lữ Thiếu Khanh đối kế môn nói, chúng ta bây giờ liền đi, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lão đầu dám ngăn trở, liền lưu mạng với hắn. Lưu tại nơi này chờ tế thần thượng cửa tuyệt đối là ngư xuẩn nhất cách làm. Đến chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chạy trước xa, các loại trở về, lại nghĩ biện pháp giải quyết. Tương quỳ không có phản đối, ngược lại đồng ý Lữ Thiếu Khanh cách làm, các người xác thực muốn ly khai, các người dự định như thế nào ly khai. Lão đầu, người đang đánh cái gì chủ ý xấu, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm tương quỳ. Các người tốt nhất trở lại hàn tỉnh, đi tìm thánh địa. Thánh địa hơn cao thủ, chính như hỗn đàn tiểu tử lời nói, trời sập, có người cao đỉnh lấy. Thánh địa cao lão nhiều, để bọn hắn đỉnh lấy đi, ta cũng mệt mỏi. Minh bạch, hỏa thủy đông dẫn. Lữ thiếu khanh lúc này đối tương quỳ lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới a, à, người lão nhân này tâm tư cũng hư hỏng như vậy. Không nghĩ tới, thế mà cùng ta là đồng loại, trách không được vừa thấy mặt liền nhìn hắn khó chịu, nguyên lai là đồng loại trỏi nhau, giận khuyết lúc này hét lớn, hỗn đản, không được đối đại trưởng lão vô lễ. Đồng thời vụng trộm nhìn tương ti tiên một chút, đại tiểu thư, hắn nói như vậy ra ra ngươi, ngươi còn có thể nhẫn. Lữ thiếu khanh khinh bỉ, nghe không hiểu tiếng người sao. Ta đây là tại khen ngợi hắn, sau đó Lữ Thiếu Khanh đối tương quỳ nói, ta muốn đi các ngươi trong miệng trong thế giới. Cách nơi này có bao xa, tương quỳ nhàn nhạt nói, không ngủ không nghỉ, phi hành hết tốc lực, ba tháng. Nhưng là trong thế giới là tế thần địa bàn, ngươi dám đi, tất nhiên sẽ bị tế thần phát hiện. Không có việc gì, Lữ Thiếu Khanh đối tương quỳ nói, các ngươi ở chỗ này hấp dẫn tế thần lực chú ý, nhóm chúng ta thừa cơ ly khai. Có thế, tương quỳ vẫn là không có cự tuyệt. Tất cả mọi người là người thông minh, dăm ba câu liền đem sự tình cho thương lượng xong. Lữ Thiếu Khanh là nghĩ đến rời đi nơi này, không muốn trực tiếp đối mặt tế thần. Trở lại 13 châu, đến thời điểm tế thần tới, tự nhiên có cái khác cao thủ tới đối phó tế thần. Tương Quỳ cũng là nghĩ lấy Lữ Thiếu Khanh đem khoai lang bỏng tay mang đi. Từ Dương Di Thượng Nhân trong miệng biết rõ hắc cầu lai lịch, trách nhiệm quá lón, Tương Quỳ gánh vác không dậy nổi. Để Lữ Thiếu Khanh mang đi, khiến người khác nên giải quyết. Không còn gì tốt hơn. Vừa rồi hắc cầu không cách nào mang đi, hắn đã làm tốt liều mạng một lần, cùng tế thần đồng quy vô tận dự định. Hiện tại hắc cầu có thể bị mang đi, không có ý nghĩa hy sinh cũng không cần phải. Tương quỳ đối Lữ Thiếu Khanh nói, các người đi thôi, nhưng ta muốn người cam đoan sẽ không đem cầu lưu tại thế giới này. Ta thề, Lữ Thiếu Khanh rất phối hợp, tuyệt đối sẽ không lưu tại nơi này. Nhất thời hồi lâu cũng không bỏ ra nổi đến, tranh thủ thời gian rời đi nơi này mới là vương đạo. Phát xong thề về sau, 
Lữ Thiếu Khanh lập tức xoay người rời đi, đồng thời thúc giục kế ngôn cùng tiêu y, đi, đi nhanh lên, tế thần không chừng sau một khắc liền đến. Nhưng mà hắn vừa dứt, hư lạnh một tiếng bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ huyền thổ thế giới, một cỗ cường đại khí tức xuất hiện. Tới đây đã kết thúc tập này cảm ơn đã nghe hết tập này hẹn gặp lại tập kế tiếp, đừng quên đăng ký kênh và like hộ nhé, mọi ý kiến hay thích nghe bộ truyện nào thì hãy để lại lời bình, mọi ý kiến mình đều tiếp thu cải thiện kênh, hẹn gặp lại bye bye.